السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على رسوله النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون بسم الله الرحمن الرحيم وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وهذه لوششتا وكتتنجل ബഹുമാന്യ രക്ഷിതാക്കളെ സ്നേഹമുള്ള നാട്ടുകാരെ സഹോദരങ്ങളെ സുഹൃത്തുക്കളെ അള്ളാഹു സുബാൻ അഹുവത് ആലയുടെ അപാരമായ അനുഗ്രഹത്താൽ ഈ വല്ലപ്പുഴ പ്രദേശത്ത് ഒന്നുകൂടെ ഒരു ദീനി സദസ്സിൽ നമ്മൾ ഒത്തുചേർന്നിരിക്കുകയാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു സംഗമത്തിൻ്റെ സാഹചര്യം എന്ത് എന്ന് ഈ വല്ലപ്പുഴയിൽ അടുത്തിടെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പ്രബോധന പ്രവർത്തനങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുന്നവർക്ക് അറിയുന്നതാണ് കഴിഞ്ഞ മാസം മുപ്പത്തി ഒന്നാം തീയതി ഇവിടെ വല്ലപ്പുഴ ഓർഫനേജ് ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ വെച്ച് ഒരു സംവാദ വ്യവസ്ഥ അതിൻ്റെ ചർച്ച നടക്കുകയുണ്ടായി എന്താണ് ആ ചർച്ചയിൽ ഉണ്ടായത് എന്തുകൊണ്ട് ഒരു വാദപ്രതിവാദം നടക്കാതെ പോയി എന്തെല്ലാമാണ് ആ ചർച്ച കൊണ്ട് ലഭിച്ച ഫലങ്ങൾ ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ നമ്മളെല്ലാം ഒന്നിച്ചിരുന്ന് അറിയുക മനസ്സിലാക്കുക ചർച്ച ചെയ്യുക എന്നതാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു ഒത്തുചേരൽ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പ്രിയമുള്ള സഹോദരന്മാരെ ആരും തെറ്റിദ്ധരിക്കരുത് ഇതൊരു വിജയ ആഘോഷ പരിപാടിയല്ല കാരണം ആ നിലക്ക് ആഘോഷിക്കേണ്ട കാര്യമല്ലല്ലോ ദീനീയായ രംഗത്തുണ്ടാകുന്ന ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ മറിച്ച് അള്ളാഹു സുബാനഹു വ താലയെ അങ്ങേയറ്റം സ്തുതിക്കുകയും ആ നിലക്ക് അള്ളാഹുവിൽ നിന്ന് കൂടുതൽ റഹ്മത്തുകൾ തേടുകയും ചെയ്യേണ്ട സന്ദർഭമാണിത് ആ 
ആരോടെങ്കിലുമുള്ള ദേഷ്യം തീർക്കുവാനോ ആരെയെങ്കിലും പരാജയ ആരെങ്കിലും പരാജയപ്പെട്ടതിൽ ശവത്തിൽ കുത്തി നോവിക്കുവാനോ അല്ല ഈ പരിപാടി സംഘടിപ്പിച്ചത് ഒരുപക്ഷെ അപ്പുറത്തുള്ള ആ പരിപാടിയിൽ അതല്ലെങ്കിൽ അപ്പുറത്ത് ഭാഗത്ത് നിന്ന് ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുത്തിട്ടുള്ള ആളുകൾ അതിൽ പങ്കാളികളായ ആളുകൾ ആരും തെറ്റിദ്ധരിക്കരുത് എന്തിനാണ് വീണ്ടും ഇങ്ങനെ ശവത്തിൽ കൊത്തുന്നത് എന്ന് ആമുഖമായി സൂചിപ്പിക്കുന്നു എന്താണ് ആ ചർച്ച കൊണ്ടുണ്ടായ നേട്ടമെന്നും മുജാഹിദ് പ്രസ്ഥാനത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വലിയ ഒരു നേട്ടമുണ്ടായിട്ടുണ്ട് അത് എന്താണ് എന്നുള്ളത് ജനങ്ങളെ ബോധ്യപ്പെടുത്തുക എന്നത് മാത്രമാണ് ഈ പരിപാടി കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ആമുഖമായി മറ്റൊരു കാര്യം കൂടെ സൂചിപ്പിക്കട്ടെ കഴിഞ്ഞ മുപ്പത്തിയൊന്നാം തീയതി ഇവിടെ വല്ലപ്പുഴ ഓർഫനേജ് ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ സുന്നികളും മുജാഹിദുകളും തമ്മിൽ ഒരു വാദപ്രതിവാദം നടത്തുവാനുള്ള വ്യവസ്ഥ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചർച്ചകൾ നടത്താനുണ്ടായ സാഹചര്യം എന്തായിരുന്നു അതാണ് ആദ്യം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അങ്ങനെ ഒരു ചർച്ച നടക്കാനുണ്ടായ സാഹചര്യം എന്താണ് നോക്കൂ നമ്മൾ ഈ വല്ലപ്പുഴയിൽ ഏറ്റവും അടുത്ത സംഭവം എടുത്ത് പറയുകയാണെങ്കിൽ ബഹുമാനനായ സക്കരിയ സൊലാഹി അദ്ദേഹം ഇവിടെ മാലമൗലിതകളിൽ ശിർക്കുണ്ടോ മധുഹുണ്ടോ എന്ന വിഷയത്തിൽ പ്രസംഗിച്ചിരുന്നു അതിന് മറുപടി എന്ന രൂപത്തിൽ നമ്മുടെ അലവി സഖാഫി ഇവിടെ സംസാരിച്ചു അതിന് മറുപടി എന്ന നിലക്ക് ബഹുമാനായ ഫൈസൽ മുസ്ലിയാരും ഈ ഉള്ളവനും ഇവിടെ സംസാരിച്ചിരുന്നു അങ്ങനെ രണ്ട് വിഭാഗത്തിന്റെയും പരിപാടികൾ ഇവിടെ നടന്നപ്പോ ജനങ്ങൾക്ക് സത്യം മനസ്സിലാക്കണം മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കണം എന്ന് താൽപ്പര്യമുള്ള ഏതാനും സഹോദരങ്ങൾ മുസ്ലിം ഐക്യവേദിയുടെ ബാനറിൽ ആ മുസ്ലിം ഐക്യവേദി എന്ന പേരിൽ രണ്ട് വിഭാഗത്തിനും കത്തുകൾ നൽകി സ്വാഭാവികമായി രണ്ട് വിഭാഗവും അത് സ്വീകരിച്ചു അതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് കഴിഞ്ഞ മുപ്പത്തിയൊന്നാം തീയതി വെള്ളിയാഴ്ച ഇവിടെ ഓർഫനേജ് ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ ചർച്ച നടക്കുന്നത് വൈകുന്നേരം ഏകദേശം നാലരക്ക് ആരംഭിച്ച ചർച്ച അവസാനിക്കുന്നത് രാത്രി പന്ത്രണ്ടേ മുക്കാലും കഴിഞ്ഞ ശേഷമാണ് വളരെ ദീർഘമായ ചർച്ച എന്താണ് ചർച്ചയുടെ വിഷയം ആ വിഷയം കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ മുസ്ലിയാക്കന്മാരാകെ ഞെട്ടിപ്പോവുകയാണ് എന്താണെന്നറിയോ ആ ചർച്ചയിൽ അതിനു മുമ്പ് ഐക്യവേദിയുടെ ആളുകൾ ഇരു വിഭാഗത്തെയും സംഘടിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് പ്രാദേശികരായ ആളുകൾ സംഘടിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് എന്തെല്ലാം വിഷയങ്ങളാണ് നമ്മളവിടെ ചർച്ച ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് തീരുമാനിച്ചിരുന്നു മൌലിത് പാരായണം മാത്രമായിരിക്കും നമ്മുടെ വിഷയം എന്ന് തീരുമാനിച്ചു അത് കണ്ടപ്പോഴേ ഏറെക്കുറെ മുസ്ലിയാക്കന്മാരുടെ സ്വഭാവം അറിയാവുന്ന നമ്മളെല്ലാവരും ഏറെക്കുറെയൊക്കെ കണക്ക് കൂട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വരാൻ സാധ്യത കുറവാണ് കാരണം ഒരു വിഷയത്തിൽ മുസ്ലിയാക്കന്മാർക്ക് പിൻബലമില്ല വിശുദ്ധ ഖുർആാന്റെയോ സുന്നത്തിന്റെയോ പിൻബലമില്ല മൗലിതാഘോഷ മൗലിത് പാരായണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയത്തിലോ ഒരു നിലക്കും പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ ഒരു കേൾപ്പുമില്ലാത്ത വിഷയം മറ്റുള്ളതിൽ കേൾപ്പുണ്ട് എന്നല്ല ഏതായിരുന്നാലും ചർച്ച നടക്കുകയാണ് ചർച്ച നടന്നു ഇരു വിഭാഗത്തിന്റെയും വാദങ്ങൾ അവതരിപ്പിക്കുകയാണ് എന്താണ് ഇരു വിഭാഗത്തിനും ഈ വിഷയങ്ങൾ പറയാനുള്ളത് മുജാഹിദീങ്ങളും നമ്മുടെ അപ്പുറത്തുള്ള സഹോദരങ്ങളും അവരവരുടെ വാദങ്ങൾ എഴുതിക്കൊടുക്കാൻ ഐക്യവേദി നിർദ്ദേശിക്കുന്നു ഞാൻ ചുരുക്കി പറയുകയാണ് അങ്ങനെ നിർദ്ദേശം മാനിച്ചുകൊണ്ട് ഇരു വിഭാഗം എഴുതി കൊടുത്തു ഞങ്ങൾ എഴുതി കൊടുത്തത് അതിനാശയം പറയാം വാക്കുകളല്ല ആശയം പറയാം 
പുണ്യം ലഭിക്കാൻ പുണ്യം ലഭിക്കുമെന്ന പ്രതീക്ഷയോടെ അതുപോലെ അപകടങ്ങൾ തടുക്കാൻ വേണ്ടി ആ നിലക്ക് ഒരു പുണ്യകർമ്മം എന്ന നിലക്ക് ഇന്ന് നാട്ടിൽ കാണുന്ന ആ ഒരു മൗലിത പാരായണം എന്ന ഏർപ്പാട് ബിദാത്താണ് പുണ്യം പ്രതീക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് അത്തരം കാര്യങ്ങൾ പാരായണം ചെയ്യുന്നത് അത് ബിദാത്താണ് എന്ന് മുജാഹിദ് പക്ഷത്തെന്ന് പറഞ്ഞു മറുപക്ഷം പറഞ്ഞത് എന്താണെന്നറിയോ കഴിഞ്ഞ അതിന് മുമ്പത്തെ സിറ്റിംഗിൽ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യേണ്ടതില്ല എന്ന് മുസ്ലിം ഐക്യവേദി പറഞ്ഞ ആ വിഷയമാണ് വീണ്ടും അവർ ചർച്ചക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നത് കാരണം അവർക്ക് എങ്ങനെയെങ്കിലും ഈ സംവാദം നടക്കാതിരിക്കണം അത് അവർ ആവശ്യമായിരുന്നു അവർ പറഞ്ഞു മൗലിത പാരായണത്തിന്റെ പേരിൽ ഇന്ന ഇന്ന തങ്ങന്മാരും അതുപോലുള്ള ആൾക്കാരൊക്കെ കാഫിറുകളാണെന്ന് അവർ പറയുന്നു അതുപോലെ നാട്ടിലുള്ള ബാലേട്ടും രാമേട്ടനും ഒക്കെ മുസ്ലിമാന്ന് പറയുന്നു അതുകൊണ്ട് അവരുടെ ആ വാദം ശരിയല്ല ഐക്യവേദിയുടെ ബഹുമാന്യ സഹോദരങ്ങൾ സന്ദർഭോചിതം ഇടപെട്ടു പല സംവാദ വ്യവസ്ഥകളും സംവാദവും നടന്നിട്ടുണ്ട് അവസാനമായി നടന്ന സംവാദം കുന്നത്തേരി ആലുവയിലെ കുന്നത്തേരി സംവാദം ആ സംവാദത്തിൽ സുന്നി പക്ഷത്ത് നിന്ന് മധ്യസ്ഥനായി വന്ന ആള് അവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ പതിനഞ്ചാളുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഒരാളായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അയാൾ അന്ന് കുന്നത്തേരി ചെയ്തത് എന്താ ഏകപക്ഷീയമായി അങ്ങ് പിരിച്ചുവിട്ടു ഏകപക്ഷീയമായും ഇപ്പുറത്തുള്ള മുജാഹിദ് ഭാഗത്ത് നിന്നുള്ള മധ്യസ്ഥനോട് കൂടി ആലോചിക്കാതെ ഏകപക്ഷീയമായി അങ്ങ് പിരിച്ചുവിട്ടു എന്നാൽ ഇവിടെ സംഭവിച്ചത് എന്തായിരുന്നു മുസ്ലിയാക്കന്മാരുടെ ആ ജാതി ഒരടവും ചെലവാകാത്തവല്ലാത്തൊരവസ്ഥയാണ് അവിടെ മുസ്ലിം ഐക്യവേദിയുടെ സഹോദരങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഇത് നമ്മൾ ഇവിടെ ചർച്ച കൊണ്ടുവരാൻ പാടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ വിഷയമാണ് അതുകൊണ്ട് ഇത് വരാൻ പാടില്ല ഈ വിഷയമല്ല ഇവിടെ ചർച്ച അത് മറ്റൊരു വിഷയമാണ് അത് വേറെ നടക്കേണ്ട ചർച്ചയാണ് ഇവിടെ മൗലിത് പാരായണമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ വാദം നിങ്ങൾ എഴുതണമെന്ന് നിരന്തരമായി ആവശ്യപ്പെട്ടു അങ്ങനെ നിരന്തരം ആവശ്യപ്പെട്ടപ്പോ അവർക്കത് മാറേണ്ടി വന്നു അപ്പോ നമ്മുടെ മുസിയാക്കന്മാർ എന്താ പറഞ്ഞത് ഇപ്പൊ ശിരുക്കുന്ന വാദം നിങ്ങൾക്കില്ലേ എന്നാണ് ശിരുക്കുന്ന വാദം നിങ്ങൾക്കില്ലേ എന്നാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഈ ജാതി മൗലിതുകളിൽ ശിരുക്കുള്ളവയും ഉണ്ട് ശിരുക്കുള്ളവയും ഉണ്ട് അത് വാദപ്രതിവാദത്തിന് വ്യവസ്ഥ വാദപ്രതിവാദത്തിന്റെ സന്ദർഭത്തിൽ ഞങ്ങൾ ഇൻഷാല്ല തെളിയിക്കും ഞങ്ങളത് പറഞ്ഞു സ്വാഭാവികമായും ആ നിലക്ക് തന്നെയാണ് പറഞ്ഞത് എങ്കിൽ മുസ്ലിയാക്കന്മാർ വീണ്ടും വീണ്ടും ആവശ്യപ്പെട്ടുന്ന അത് എഴുതണമെന്ന് പറഞ്ഞു എഴുതോണ്ട് വിഷമമൊന്നുമില്ല ഏതായാലും എഴുതാം അങ്ങനെ അവയിൽ ചെറുക്കുള്ളവയും ഉണ്ട് എന്ന് ഞങ്ങൾ എഴുതി കൊടുത്തു അപ്പൊ മുസ്ലിയാക്കന്മാർക്ക് എന്ത് വേണം അവരാവശ്യപ്പെടുന്നു അതെല്ലാം ശരിക്കല്ല എന്ന് ഇപ്പൊ സമ്മതിച്ചോ മൗലിത് മുഴുവൻ ശരിക്കല്ല എന്ന് ഇപ്പൊ സമ്മതിച്ചോ എന്നാണ് സഹോദരന്മാരെ മൗലിദിന്റെ പല വരികളും പരിശോധിച്ചാൽ അലഹമുല്ലാഹി എന്ന് തുടങ്ങിയോട് പല വാക്കുകളും ഉണ്ട് അല്ലേ അലഹമുല്ല എന്ന് പറഞ്ഞോട് വാക്കുകളുണ്ട് എത്രയോ മൗലിന്റെ കിതാബിലുണ്ട് അത് ശരിക്കാണോ അല്ല ശരിക്കുള്ളവയും ഉണ്ട് അത് ഏതാണ് എന്ന് വാദപ്രതിവാദ വ്യവസ്ഥ ഞങ്ങൾ തെളിയിക്കുമെന്ന് ഞങ്ങൾ അവരോട് പറഞ്ഞു ഏതായിരുന്നാലും ഞങ്ങൾ എഴുതി കൊടുത്തു അവർ ശരിക്കുള്ളവയും ഉണ്ട് പക്ഷേ പിന്നീട് സംഭവിച്ച എന്താണെന്നറിയോ ഇരു വിഭാഗത്തിന്റെയും വ്യവസ്ഥകൾ എന്താണ് എന്ന് ആ ഐക്യവേദിയിൽ ഒരു സുഹൃത്ത് വായിക്കുന്ന നിങ്ങൾ കേൾക്കാൻ പോവാണ് എന്താണെന്നറിയോ പിന്നെ അവരുടെ വാദത്ത് മാറി അവർ രണ്ടാം എഴുതിയ വാദവും അതിന് നമ്മൾ കൊടുത്ത മറുപടിയും അതുപോലെ നമ്മളുടെ വാദവും അവർ അതിന് തന്ന മറുപടിയും വാദപ്രതിവാദം എങ്ങനെയാണ് നടക്കാതെ പോണത് കേവലം ചർച്ചയിൽ ഒതുങ്ങിയത് എന്നാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് അപ്പൊ ആദ്യം നിങ്ങൾ ആ വാദപ്രതിവാദ വ്യവസ്ഥ തയ്യാറാക്കുന്നതിൽ അതിന് ചർച്ചയിൽ ആ ഐക്യവേദിയിലെ ഒരു സുഹൃത്ത് രണ്ട് വിഭാഗത്തിന്റെയും വാദങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട് ആ വാദം വായിക്കുന്നുണ്ട് ആ ഭാഗം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ബാക്കി പിന്നീട് വിശദീകരിക്കാം ഒന്നാം സെഷനിൽ നമ്മൾ അവതരിപ്പിക്കുന്നത് ും വിദേഹത്തും ഇല്ലാത്ത മൗലിതകൾ തന്നെ പാരായണ ചെയ്യൽ ചെറുക്കും കുഫറുമാണെന്നും അത് ഓതുന്നവൻ കാഫിറാണെന്നും മുജാഹിദുകൾ എഴുതിയത് തെളിയിക്കാൻ സുന്നികൾ ഒരുക്കമാണ് മുജാഹിദ് വാദം സുന്നികൾ എഴുതിയ വാദം സത്യവിരുദ്ധവും അവാസ്തവുമാണ് ചെറുക്കും കുഫറും ഉൾക്കൊള്ളുന്ന മൗലിതകൾ തന്നെ ഉൾക്കൊള്ളാത്ത മൗലിതകൾ തന്നെ പാരായണ ചെയ്യുന്നത് ചെറുക്കും കുഫറുമാണെന്ന് മുജാഹിദുകൾക്ക് വാദമില്ല പുണ്യകാര്യമാണെന്ന നിലക്ക് മൗലിത് പാരായണ ചെയ്യുന്നത് വിധിയത്താവും സുന്നികൾ എഴുതിയ വാദം 
സത്യവിരുദ്ധവും അവാസ്തവുമാണ് ചിറുക്കും കുഫറും ഉൾക്കൊള്ളാത്ത മൗലിതകൾ തന്നെ പാരായണം ചെയ്യുന്നത് ചിറുക്കും കുഫറുമാണെന്ന് മുജാഹിദുകൾക്ക് വാദമില്ല പുണ്യകാരമെന്ന പുണ്യകാര്യമാണെന്ന നിലക്ക് മൗലിത് പാരായണം ചെയ്യുന്നത് വിധിയത്താവും രണ്ടാമത്തെ സെഷനിലെ മുജാഹിദ് വാദം മഹാന്മാരുടെയോ അല്ലാത്തവരുടെയോ ജന്മദിനത്തോടനുബന്ധിച്ചും അല്ലാതെയും ദീനിൽ പുണ്യകർമ്മം എന്ന നിലക്കും പ്രതിഫലം പ്രതീക്ഷിച്ചും ആപത്തുകൾ തടുക്കാനും ഗുണം കിട്ടാനുമായി നാട്ടിൽ നടന്നു വരുന്ന മൗലിതകൾ പാരായണം ചെയ്യുന്നത് വിധിയത്താണ് അവയിൽ ചെറുക്ക് ഉള്ളതും ഉണ്ട് സുന്നിവാദം രണ്ടാം സെഷന്റെ മറുപടി അംഗീകൃത മൗലികൾ പാരായണ ചെയ്യൽ അനാചാരമാണെന്ന മുജാഹിദ് വാദം ശരിയല്ല അവ ചെറുക്കുമല്ല അപ്പോ ഇതാണ് രണ്ട് വിഭാഗത്തിന്റെ വാദങ്ങളും അതിന് ഇരു വിഭാഗങ്ങളും നൽകിയ മറുപടികളും ഇപ്പൊ എന്തായി ചെറുക്കും വിധേയത്തൊന്നും ഇല്ലാത്ത മൗലിത് പാരായണം ചെയ്താൽ തന്നെ അത് ചെറുക്കാവുന്നതാണ് മുജാഹിദുകൾ പറയുന്നത് അങ്ങനെ മുജാഹിദുകൾ എഴുതിയിട്ടില്ല ചെറുക്കും ചെറുക്കില്ലാത്ത ചെറുക്കില്ലാത്ത മൗലിത് പാരായണം ചെയ്താൽ ചെറുക്കാണ് മുജാഹിദുകൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ടോ ഇല്ല പിന്നെ നമ്മുടെ വാദത്തിന് മറുപടിയായിട്ട് അവർ എഴുതിയ എന്താണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഈ നിലക്ക് പുണ്യം പ്രതീക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് ഇന്ന് നാട്ടിൽ കാണുന്ന നിലക്ക് ആ നിലക്കുള്ള മൗലിത് പാരായണം അത് വിധേയത്താണ് അവയിൽ ചെറുക്കുള്ളവയും ഉണ്ട് അതിനെന്താ മറുപടി അംഗീകൃത മൗലിത് പാരായണം ചെയ്യുന്നത് അതിന് ചെറുക്കുമില്ല അത് ചെറുക്കുമല്ല വിധേയത്വമല്ല എന്നാണ് അപ്പൊ സ്വാഭാവികമായ ഒരു ചോദ്യമുണ്ട് ഏതാ ഈ അംഗീകൃത മൗലിത് ആരൊക്കെ അംഗീകരിക്കുന്നത് ആണിപ്പത് നമ്മൾ അലവി സക്കാഫിയോ അതോ റഷീ സക്കാഫിയോ രണ്ടാളും രണ്ട് തട്ടിലാണ് ഒരാൾക്ക് സിദ്ധിക്കുമ്പോൾ ഇത് പറ്റും മറ്റേയാൾക്ക് ഇത് പറ്റൂല രണ്ടാളും അവിടെ തന്നെ രണ്ട് തട്ടിലാണ് ആരംഗീകരിക്കുന്നു സ്വാഭാവികമായി ചോദിക്കേണ്ട ചോദ്യമാണ് ഞങ്ങൾ ചോദിച്ചു ഒന്നുകിലും അംഗീകൃതങ്ങൾ വെട്ടുക അതേപോലെ തന്നെ അതല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഏതൊക്കെയാണ് അംഗീകരിക്കുന്ന മൗലിത് അതിന് ലിസ്റ്റ് പറയാം സ്വാഭാവികമായ ഐക്യവേദിയുടെ സഹോദരങ്ങൾ ചോദിച്ചു അവരോട് ആ ലിസ്റ്റ് നിങ്ങൾ പറയണമെന്നോട് അങ്ങനെ ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ അത് അവർ പറയാൻ തയ്യാറാകുന്നില്ല അതിന്റെ ഓരോ രംഗങ്ങളും ഒക്കെ ശേഷം കാണാൻ സാധിക്കും നിഷാല്ല അവസാനം ചുരുക്കി പറയട്ടെ ഇന്ന് നിങ്ങളുടെയൊക്കെ പലരുടെയും വീട്ടിലില്ലേ സെബീന ഏതൊക്കെ വക മുപ്പതോ മുപ്പത്തി മൂന്നോ അറുപത്താറോ തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പതോ അങ്ങനെ പല ജാതി നൂറ്റി മുപ്പത്തി മൂന്നോ നൂറ്റി അൻപത്തഞ്ചോ ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തൊന്നോ അങ്ങനെ പല ജാതി മൗലിതിന്റെ ഏടില്ലേ നിങ്ങൾ പലരുടെ വീട്ടില് ഇല്ലേ അലവി സക്കാഫി പറഞ്ഞു ഞങ്ങളത് അംഗീകരിക്കില്ല ഞങ്ങളത് അംഗീകരിക്കില്ല മാത്രമല്ല അതിലൊക്കെ തെറ്റുകളുണ്ട് പിഴവുകളുണ്ട് കള്ളക്കഥകളുണ്ട് എന്ന് അദ്ദേഹം പറയുകയുണ്ട് അദ്ദേഹം മാത്രമല്ല ഒപ്പമുള്ള പല മുസിയാക്കന്മാർ സംബന്ധിച്ചു അതിന്റെ നേരുള്ള ദൃശ്യങ്ങൾ ശേഷം നോക്കണമെന്ന് സാധിക്കും ഏതായിരുന്നാലും ഇതാണ് അതിന്റെ ചുരുക്ക രൂപം ചുരുക്ക രൂപം ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ചോദിച്ചു സ്വാഭാവികമായി ഇന്ന് നമ്മുടെ നാട്ടിലുള്ള നിങ്ങളുടെയൊക്കെ പലരുടെ വീട്ടിലുള്ള ആ മൗലിത് അത് ചൊല്ലാൻ പറ്റുമോ ഇല്ലേ അതിൽ തെറ്റുണ്ടോ ഇല്ലേ ഐക്യവേദിയിലെ സഹോദരങ്ങൾ വരെ ചോദിച്ചവരോട് അലവി സക്കാഫി മുട്ടുമടക്കിയ രംഗങ്ങൾ ഇൻഷാല്ല ശേഷം നമുക്ക് കാണാനുണ്ട് ചുരുക്കത്തിൽ അങ്ങനെയാണ് ഇത് തൽക്കാലം നിൽക്കുന്നത് എന്തേ ഈ ഒരു രംഗത്തിന് അവർ തയ്യാറാകുന്നില്ല അപ്പൊ അവർ നമ്മോട് ചോദിക്കുന്നതെന്നറിയോ ഞങ്ങൾ അംഗീകരിക്കുന്ന മൗലിത് ഒരു നാലഞ്ച് മൗലി തരണം ഷറഫലന അതുപോലെ മങ്കൂസ് വറുസഞ്ചി ഇങ്ങനെ കുറച്ച് മൗലി ഒരു നാലഞ്ച് മൗലിത് പറഞ്ഞു ഇതിന് തയ്യാറുണ്ടോ ഈ വിഷയത്തിൽ സംവാദ് തയ്യാറുണ്ടോ ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞു അതടക്കം മുഴുവൻ മൗലിതും വെച്ചുകൊണ്ട് ചർച്ചക്ക് തയ്യാറാണ് ഞങ്ങൾ തയ്യാറാണ് പക്ഷേ മുസിയാക്കന്മാർക്ക് അറിയാ അതിന് തയ്യാറായാൽ ഇതിന്റെ പുറമെ വേറെയും പലതും വരും പിന്നെ സ്വാഭാവികമായ സംശയം ഉണ്ടാവും തന്നെ അഞ്ചിനെ തയ്യാറായിക്കൂടെ അതിന് മറുപടി നമ്മൾ ശേഷം പറയാം എന്താ തന്നെ വേണമെങ്കിൽ പറയാം എന്താന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഈ ഒരഞ്ച് ഇപ്പോ പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞാൽ വേറെ കുറെ അഞ്ചായിട്ട് വേറെ വരും ഈ വിഷയം വന്നാൽ ഈ മൗലിതമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയത്തിൽ അതിൽ അവർക്ക് ഈ പറഞ്ഞ അഞ്ചെണ്ണത്തിന് ഉദ്ധരിക്കാമല്ലോ ഓരോന്നിനും നമ്മൾ ഇൻഷാല്ല മറുപടി പറയുമായിരുന്നല്ലോ അല്ലേ അപ്പൊ സ്വാഭാവികമായി അവർക്ക് പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ സാധ്യമല്ല എന്ന് ബോധ്യമായത് കൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഈ ഒരു നിലക്ക് സെബീന വെച്ചുകൊണ്ടോ നമ്മുടെ നാട്ടിലുള്ള അത്തരം മൗലിതിന്റെ കിതാബുകൾ വെച്ചുകൊണ്ടോ ചർച്ചക്ക് തയ്യാറാവാതിരുന്നത് എന്ന് നമ്മൾ വളരെ വ്യക്തമായി മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട
ആ ചർച്ചയിൽ നമ്മൾ പറയുന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമുണ്ട് എന്താണ് നമ്മളൊക്കെ പലരും വിചാരിക്കുന്നത് ആ മൗലിന്റെ കിതാബുകളും ആ ജാതി ഏടുകളും നൂറ്റൻപത്തഞ്ച് വകയും ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തിരണ്ട് വകയും ആയിരത്തി ആയിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി പതിനൊന്ന് വകയും രണ്ടായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തിരണ്ട് വകയും അതുപോലുള്ള ജാതി ബൗലുകളൊക്കെ നാട് നീങ്ങി നമ്മൾ വിചാരിച്ചിരുന്നത് അല്ലേ അങ്ങനെ വിചാരിച്ച പോലെ ആളുകളുള്ളിയെ എന്നാൽ തിരിച്ചറിഞ്ഞോളൂ ആ വിഷയത്തിലാണ് ഒരു സംവാദം നടക്കുന്നത് സംവാദത്തിലെ ചർച്ച നടക്കുന്നത് മൗരിത് ശരിയാണെന്നും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഗത്യന്തരമില്ലാതെ വന്നപ്പോ ചില മൗരിത് അവർക്ക് ഒഴിവാക്കേണ്ടി വന്നു കൈയൊഴിക്കേണ്ടി വന്നു അതിൽ തന്നെ അവർ പലരും പല തട്ടിലാണ് സിദ്ദീഖ് മൗലിദിനെ അലവി സഖാബി എതിർത്ത് പറഞ്ഞു ആ വേദിയിൽ അതേപോലെ ജാല മുഹമ്മദ് മൗലിദിൽ കുറെ തകരാറുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു ഇൻഷ അല്ല അവരുടെ പ്രസിദ്ധീകരണങ്ങൾ കൊണ്ട് അലവി സഖാബികൾ മറുപടി നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കേൾക്കാൻ സാധിക്കും അവരുടെ പ്രസിദ്ധീകരണത്തിന്ന് അവരുടെ അവരുടെ നേതാക്കന്മാർ എഴുതിയ ഇന്നും ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന നേതാക്കന്മാർ എഴുതിയിട്ടുള്ള പല നേതാക്കന്മാരും ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന ആളുകൾ തന്നെ എഴുതിയിട്ടുള്ള പുസ്തകങ്ങൾ കൊണ്ട് അലബി സഖാഫി പറഞ്ഞ സുദ്ദീഖ് മൗലിദിന വിഷയത്തിനും അതേപോലെ ജാല മുഹമ്മദ് മൗലിദ വിഷയത്തിനും മറുപടി പ്രതീക്ഷിക്കുക നിങ്ങൾ ചുരുക്കി പറയാം ഈ നിലക്ക് നാട് നീങ്ങിയ നമ്മൾ വിചാരിച്ച ആ മൗലിദ് കിതാബുകൾ ഇനിയും സമൂഹത്തിലേക്ക് തിരിച്ചുകൊണ്ടുവരാനാണ് ഇതുപോലുള്ള മുസ്യാക്കന്മാർ ശ്രമിക്കുന്നത് എന്ന് പറയുമ്പോ മുജാഹിദ് പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ പ്രവർത്തന ബാഹുല്യത്തെയാണ് അറിയിക്കുന്നത് പറയൂ നിങ്ങൾ പ്രിയമുള്ളവരെ ഇനിയും മൗലികൾ ഈ സമൂഹത്തെ കൊണ്ട് ചൊല്ലിക്കാൻ അതേപോലുള്ള പരിപാടികൾ നടത്താൻ നിൽക്കുന്ന ആളുകൾ സമൂഹത്തിൽ ഉണ്ടാകുമ്പോ മുജാഹിദുകൾ നോക്കി നിൽക്കണോ പറഞ്ഞു കൊടുക്കണ്ടേ സമൂഹമേ അതിൽ ശിർക്കുള്ളവയുണ്ട് ചെല്ലാൻ പാടില്ല അത് പുണ്യം പ്രദേശിച്ചുകൊണ്ട് ചൊല്ലിയാൽ ബിദാത്താകും കെട്ടുകഥകളുണ്ട് കളവാണ് അതിലുള്ളത് എന്ന കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കണ്ടേ ഞങ്ങള് പറഞ്ഞു കൊടുക്കണ്ടേ ആ ബാധ്യതാ നിർവഹണം മാത്രമാണ് ഈ പരിപാടി എന്ന് വളരെ കൃത്യമായി നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം ഇനിയോ സംവാദം നടന്ന പിറ്റേ ദിവസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞായറാഴ്ച ഞായറാഴ്ച വെള്ളിയാഴ്ച അർദ്ധരാത്രിക്ക് ശേഷമാണ് പരിപാടി അവസാനിക്കുന്നത് ഞായറാഴ്ച നാട്ടിക മോശമുസിയാട്ട ഭാഷയിൽ പറഞ്ഞാൽ കോഴിക്കോട്ട് നിന്ന് പത്രം എന്ന പേരിൽ പുറത്തിറങ്ങുന്ന നോട്ടീസ് സിറാജ് നാട്ടിക മോശമുസിയർ അങ്ങനെയായിരുന്നു പറഞ്ഞിരുന്നത് എങ്ങനെ പത്രം എന്ന പേരിൽ കോഴിക്കോട്ട് നിന്ന് പുറത്തിറങ്ങുന്ന നോട്ടീസ് സിറാജ് എന്ന നോട്ടീസ് ആ നോട്ടീസിൽ പറഞ്ഞ എന്താണ് അതിൽ പറഞ്ഞ മുജാഹിദിനാകെ മുട്ടുമടക്കിയിരിക്കുകയാണ് മാത്രല്ല മുജാഹിദിൻ എപ്പോ ഓ മാനമൗരിതോ ശിർക്കല്ല എന്ന് പറയുന്ന അവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തിയിരിക്കുന്നു എന്നും പറഞ്ഞ് അതിനിപ്പോ ശിർക്കില്ല എന്ന് നമ്മൾ സമ്മതിച്ചു എന്ന രൂപത്തിലാണ് അതിൽ വന്ന പ്രസ്താവന നിങ്ങൾക്കറിയോ ഇവിടെ ആ സംവാദ ചർച്ച നടക്കുമ്പോ നമ്മുടെ അഷരി ഉണ്ടല്ലോ നൗഷാദ് അസരി അയാളൊന്ന് പറയാൻ നോക്കിയിട്ടുണ്ടത് ആ ഭാഗം നിങ്ങൾ കാണാം എന്താണെന്നറിയോ മുമ്പര് പറയാണ് ആ ഇപ്പൊ നിങ്ങള് ഇതിന് ശിർക്കില്ല എന്നൊക്കെ പറയാൻ തുടങ്ങിയില്ലേ സമ്മതിച്ചു അല്ലേ ഈ ചർച്ചയിലെ വിജയമാണത് മുസിയാക്കന്മാരുടെ ആ ഒരു നമ്പർ ഉണ്ട് അത് അവിടെ നിന്ന് ഇറക്കി നോക്കുകയാണ് അത് കണ്ട ശേഷം ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് വിശദീകരിക്കാം ഐക്യവേദിയുടെ ഈ ശ്രമം വിജയിക്കുന്നു എന്നാണ് ഇതിന്റെ തുടക്കം തന്നെ അറിയിക്കുന്നത് കാരണം ഇതുവരെ പറഞ്ഞ വാദങ്ങളിൽ നിന്ന് മാറാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് മൗര്യതിൽ ശിർക്കുള്ളതും ശിർക്കില്ലാത്തതും ഉണ്ട് എന്ന വാദം തന്നെ വന്നത് ഈ സംഗമത്തിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ വിജയമാണ് അപ്പോ ഈ സംഗമത്തിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ വിജയമാണ് ശിർക്കുള്ളതും ഉണ്ട് ഇല്ലാത്തതും ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞത് അതിന് മറുപടി നമ്മുടെ ബഹുമാനായ അബ്ദുള്ള സുല്ലമി അവിടെ നടത്തിയിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഞങ്ങൾ ശിർക്കുണ്ടെന്ന് പറയുന്നത് അതല്ല ശിർക്കല്ലാത്ത ഭാഗങ്ങൾ പറഞ്ഞ ഏതാണ് അദ്ദേഹം അബ്ദുള്ള സുല്ലമി വിശദീകരിക്കുന്ന ഭാഗം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക നമ്മുടെ മർമ്മം എന്താ പിന്നെ മൗലൂദ് ശിർക്കല്ലാതെ ശിർക്കല്ലാത്ത മൗലൂദ് എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ പറഞ്ഞത് മൗലൂദിന്റെ കിതാബിലെ വാചകങ്ങളിൽ ശിർക്കുള്ളതുകൊണ്ട് ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് അതിന് സംശയമൊന്നുമില്ല അതിന് മുഴുവൻ വെറും ശിർക്ക് തന്നെയാണ് നമുക്ക് വാതൊന്നുമില്ല അപ്പൊ നിങ്ങളെ മൗലൂസ് മൗലൂദ് ഒരുപാട് സുഖാരത് യാത്ര ചെയ്ത് വണ്ടിയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ശിർക്കാണ് ഞങ്ങൾക്ക് വാദമല്ല അതൊരു ചരിത്ര സംഭവം പറയാനാണ് പക്ഷേ എവിടെയാണ് അത് ശിർക്ക് വരുന്നത് എവിടെയാണ് അത് തെറ്റായ കാര്യമായി മാറുന്നത് എന്നത് ഞങ്ങൾ സംവാദത്തിലാണ് പറയേണ്ടത് അല്ലാതെ ഇവിട
സംവാദത്തിന് വേദിയിൽ പറയുമെന്ന് പറഞ്ഞു പക്ഷെ അതിന് മുസ്യാക്കന്മാർ അവസരം തരണ്ടേ ഒരു കാര്യം അത് പറയുന്നുള്ളത് അവർക്കറിയാം അത് പറയുമെന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇന്ന് നാട്ടിൽ പാരായണം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആ മാനമൗരികളുടെ കിതാബ് വെച്ചുകൊണ്ട് ഒരു ചർച്ചക്ക് ആ വന്ന അഞ്ച് മുസ്യാക്കന്മാരിൽ ഒരാൾ പോലും തയ്യാറായില്ല എന്ന് പറയുമ്പോ അതിലെ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന മഹത്തായ ആശയം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട് ഇനിയോ ഇപ്പൊ സമ്മതിച്ചൂലേന്നാണ് ഇപ്പൊ സമ്മതിച്ചൂലേന്നാണ് നിങ്ങൾക്കറിയോ തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി നാലിൽ തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി നാലിൽ ഇടവണ്ണക്കടുത്ത കുണ്ടുതോർ എന്ന് പറയുന്ന പ്രദേശത്ത് നടത്താൻ തീരുമാനിച്ച സംവാദത്തിന്റെ വ്യവസ്ഥയാണിത് അതും സംവാദം നടന്നിട്ടില്ല ഇതേപോലെ വ്യവസ്ഥ നടന്നിട്ടുള്ളൂ പക്ഷെ അത് വ്യവസ്ഥയും പൂർണ്ണമായിരുന്നു അത് വേറെ വിഷയം ഈ നോക്കി നിങ്ങൾ ഈ സംവാദ വ്യവസ്ഥയിൽ പറയുന്ന ഭാഗം കേട്ടോളൂ എന്താണെന്നറിയോ പുതിയത് ഇപ്പൊ സമ്മതിച്ചൂലെന്നാ പറഞ്ഞത് കേട്ടോളൂ അംബിയ ഔലിയ തുടങ്ങിയവരുടെ പേരിൽ മധുഹ പറയുകയും അന്നദാന ധർമ്മം ചെയ്യലും എന്ന മൗലിത് മാല തുടങ്ങിയവ നിർവഹിക്കൽ സുന്നത്താകുന്നു സുന്നികൾ ഓരോ വാദത ആ മൗലിത് ഒരുപോലെ ഏർപ്പാട് നടത്തൽ സുന്നത്താണ് എന്നാ എന്നാ മുജാഹിദീൻ പറഞ്ഞ കേട്ടോ ഹൈറും പറക്കത്തും ലഭിക്കാനും ആപത്തുകൾ തടുക്കാനുമായി ഇന്ന് നാട്ടിൽ നടത്തി വരാറുള്ള പോലെ മൗലിത് മാല മുതലായവ നടത്തുന്നത് ബിദാണ് ബിദാണ് അഹ്സരി അതെങ്കിലും എടുത്തൊന്ന് വായിക്കണം നിങ്ങൾ എന്നിട്ട് മതിയായിരുന്നു നിങ്ങൾക്ക് സിറാജ് എന്ന നിങ്ങളുടെ നോട്ടീസിൽ പ്രസ്താവന കൊടുക്കൽ അതിന് പിന്നെ എന്തും കൊടുക്കാലോ അങ്ങനെയാണല്ലോ അത് പോട്ടെ അപ്പോ അത് ബിദാണ് കേട്ടോ ഹൈറും പറക്കത്തും ലഭിക്കാനും ആപത്തുകൾ തടുക്കാനുമായി ഇന്ന് നാട്ടിൽ നടത്തി വരാറുള്ളത് പോലെ മൗലൂദ് മാല മുതലായവ നടത്തുന്നത് ബിദ് അറ്റാണ് ഇനി കേട്ടോ മാത്രമല്ല അവയിൽ പലതും ഷിർക്ക് ഉൾക്കൊള്ളുന്നവയുമാണ് ഞങ്ങൾ ആ വാചകം വെറുതെ കൊടുത്തായിരുന്നു ഞങ്ങള് തന്നെ ഞങ്ങൾ ആ വാചകം വെറുതെ കൊടുത്തായിരുന്നോ മുജാഹിദ് പ്രസ്ഥാനത്തിന് ചരിത്രം പഠിക്കണം നിങ്ങള് വാദപ്രതിവാദങ്ങൾ ചരിത്രം പഠിക്കണം നിങ്ങള് മനസ്സിലായോ അപ്പോ ഈ നിലക്കാതിൽ പറയുന്നത് എന്നിട്ട് എത്രത്തോളം പറയുന്നതോ ചില നേരത്തെ മൗലിത് വാണിക്ക് പാരായണം ചെയ്യ എപ്പോ വല്ല ചരിത്രമൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് പഠിക്കണമെങ്കിൽ വേറെ പാരായണം ചെയ്യാന്നാ പറഞ്ഞേ മൗലിത് പുണ്യല്ല ഏയ് ഒരു ചരിത്ര പുസ്തകം വായിക്കുന്ന പോലെ വേണമെങ്കിൽ മൗലിത് ഓതലും അനിസ്ലാമികമാണെന്നാണല്ലോ അവാന്തര വിഭാഗങ്ങൾ കവലകൾ പ്രസംഗിച്ച് പാവപ്പെട്ട ജനങ്ങളെ വഞ്ചിക്കുന്നത് എന്താ മുജാഹിദികൾ പറയുന്നത് അവാന്തര വിഭാഗം എന്ന് നമ്മളെ പറ്റിക്കാണ് ഇത് പറയുന്നത് മൗലിതാഘോഷവും മൗലിത് ഓതലും അനിസ്ലാമികമാണെന്നാണല്ലോ അവാന്തര വിഭാഗങ്ങൾ കാല കവലകൾ പ്രസംഗിച്ച് പാവപ്പെട്ട ജനങ്ങളെ വഞ്ചിക്കുന്നത് അനിസ്ലാമിക എന്ന് പറഞ്ഞ വിദേഹത്തിനാണോ ശിർക്കിനാണോ പറയല് വിദേഹത്തിനാണോ ശിർക്കിനാണോ പറയല് ഇത് നിങ്ങൾ തന്നെ ഞങ്ങളുടെ വാദം ഇതാണെന്ന് പറഞ്ഞ് എഴുതിയതാ ആരെഴുതി ഹസൻ ബാഹൈ മുട്ടനൂർ എന്ന് പറയുന്ന ആള് പറയട്ടെ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ സംവാദ വ്യവസ്ഥയിൽ ഞങ്ങൾ വ്യക്തമാക്കിയ പോലെ അത് ആവർത്തിക്കുന്നു ആ നിലക്ക് മൗലിത കിതാബുകൾ അതിലുള്ള വരികള് പുണ്യം പ്രതീക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് പുണ്യം പ്രതീക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് പാരായണം ചെയ്താൽ അത് ബിദ് അത്താണ് അവയിൽ പലതിലും ശിർക്കുള്ളവയുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ആ ജാതി മാലകളും മൗലിതകളും ഒക്കെ ഒഴിവാക്കണേ എന്നാണ് ഈ സമൂഹത്തോട് മുജാഹിദ് പ്രസ്ഥാനം പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പിന്നെ മറ്റൊരു സംഗതി എന്താണ് അഞ്ച് മൗലിതകൾ ഇവര് മുസ്യാക്കന്മാർ എടുത്തു കാണിച്ചില്ലേ ആ സമയത്ത് എന്തേ നിങ്ങൾക്ക് അതിന് തയ്യാറായിക്കൂടെ അതിന് മറുപടി ഞങ്ങൾ അവിടെ വെച്ച് തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് മൗലിതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആ ഒരു ചർച്ച അത് പിന്നീട് ആവശ്യമില്ലാത്ത നിലക്ക് ഏതാലും നമ്മൾ മെനക്കെടല്ലേ ഏതാലും നമ്മള് മെനക്കെടല്ലേ എങ്കിൽ അതൊന്നും മുതലാകുന്ന നിലക്ക് മൗലിതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയങ്ങളൊക്കെ നടക്കട്ടെ ചർച്ച അല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങൾക്കും പറഞ്ഞുകൂടായിരുന്നു സിദ്ദീഖ് മുറിയിൽ മാത്രം നടക്കട്ടെ ചർച്ച എന്ന് ഞങ്ങൾക്കും പറഞ്ഞുകൂടെ ഞങ്ങൾക്കറിയാലോ അലവി സഖാഫിന്റെ ലൈൻ അല്ല ഋഷി സഖാഫിക്ക് ഋഷി സഖാഫിന് ലൈനിലല്ല അലവി സഖാഫിൽ ഞങ്ങൾക്കറിയാലോ പേരോടിന്റെ ലൈനിലല്ല ഈ നമ്മുടെ നെല്ലിക്കുത്തുള്ളത് നെല്ലിക്കുത്തിന്റെ ലൈനിലല്ല പേരോടിൽ ഞങ്ങൾക്കറിയാലോ ഞങ്ങൾക്ക് എന്തേ വേണമെങ്കിൽ പറഞ്ഞുകൂടായിരുന്നു പക്ഷേ അത് പോരാ ഞങ്ങൾക്ക് സംവാദ ആ സംവാദം നടക്കുമ്പോ കുറെ മനുഷ്യന്മാര് ഇതെന്നെ നോക്ക് അഞ്ചെട്ട് മണിക്കൂർ മനുഷ്യന്മാർ ഇരുന്ന് മെനക്കെട്ടതല്ലേ അല്
അത് ഏത് വിഭാഗമായാലും അല്ലേ എന്നിട്ട് ആ മെനക്കെടുന്നത് റിസ്ക് എടുക്കുന്നത് മുതലാവണ്ട് അതിൽ തന്നെയാണ് ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞത് നടക്കട്ടെ ഇന്ന് കേരളത്തിൽ പ്രചാരത്തിലുള്ള മുഴുവൻ മാലയിൽ മൗലിദിലും മൗലിദിലും ചർച്ച നടക്കട്ടെ ധൈര്യമുണ്ടോ നിങ്ങൾക്ക് തയ്യാറുണ്ടോ നിങ്ങൾ ഇന്ന് ആവർത്തിച്ച് ആവർത്തിച്ച് ചോദിച്ചിട്ട് മാനമര്യാദക്ക് മറുപടി പറയാൻ ആയിരുന്ന അഞ്ചെണ്ണത്തിൽ ഒന്നു പോലും തയ്യാറായില്ല എന്ന് പറയുമ്പോ സഹോദരങ്ങളെ കാര്യം നിങ്ങൾ വ്യക്തമായി മനസ്സിലാക്കണം നമ്മുടെ സുഹൃത്ത് നബീൽ രണ്ടത്താണി ആ വ്യവസ്ഥ ആ ചർച്ചയിൽ ആ കാര്യം വിശദീകരിക്കുന്നുണ്ട് അഞ്ച് അഞ്ച് മൗലി നിങ്ങൾക്ക് തയ്യാറായി കൂടെ എന്ന് അവർക്ക് വേണ്ടി ഐക്യവേദിയുടെ ആളുകൾ ഞങ്ങൾ ചോദിച്ചപ്പോ വ്യക്തമായി ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞത് എന്താണ് എന്നത് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ഞങ്ങളിവിടെ ആദ്യം മുതൽ ഇപ്പോൾ വരെ പറഞ്ഞ എന്താണ് ഈ അഞ്ച പണ്ണം അടക്കം എല്ലാ മൗലിതും വിധത്താണ് അനാചാരമാണ് പല മൗലിതുകളിലും ശിർക്കും അതേപോലെ തന്നെ കുഫറും ഉണ്ട് ഈ അഞ്ചെണ്ണം മാത്രമേ സ്വഹിക്കുള്ളൂ അംഗീകരിക്കുന്നുള്ളൂ അല്ലല്ലോ ഈ അഞ്ചെണ്ണത്തിന്റെ ചർച്ച കഴിഞ്ഞാൽ നാളെ വേറെ അഞ്ചെണ്ണം വരും മറ്റന്നാൾ വേറെ അഞ്ചെണ്ണം വരും ലക്ഷക്കണക്കിന് മൗലൂദുകൾ വരാനുണ്ട് ഇതൊക്കെ തീരണം ആ ഒക്കെ തീരാനുള്ള ഏറ്റവും വ്യക്തമായ വാദമാണ് ഞങ്ങളത് പുണ്യ കിട്ടുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിച്ച് പ്രതിഫലം ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് ഏതെങ്കിലും പിന്നെ പ്രയാസങ്ങൾ നീങ്ങുമെന്നുള്ള പ്രതീക്ഷയോടുകൂടി മൗലിദ് പാരായണം നടത്തുക എന്നത് വിരാത്താകുന്നു അതിൽ പല മൗലിദുകളിലും എന്തുണ്ട് ഷിർക്കുണ്ട് എന്നാണ് നമ്മളുടെ വാദം അത് കൃത്യമായി നമ്മൾ എഴുതി തന്നിട്ടുണ്ട് നാളെ മറ്റന്നാളും വേറെ അഞ്ച് പിന്നെ വേറെ അഞ്ച് പിന്നെ വേറെ അഞ്ച് ഇങ്ങനെ ലോകാവസാനം വരെ മൗലൂദിന്റെ അയ്യഞ്ചെണ്ണം വീതെടുത്ത് ചർച്ച ചെയ്യുന്ന ഒരു രീതി ഒരിക്കലും മുസ്ലിം സമൂഹത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു കാര്യം വ്യക്തമാകാൻ സങ്കടമല്ല എന്നാണ് ഞങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണേ അപ്പോ ഇതാണ് കാര്യം ഇതുകൊണ്ടാണത് ഇതുകൊണ്ടാ അല്ലെങ്കിൽ വേണമെങ്കിൽ ഓരോന്നും ചർച്ചയൊക്കെ കൊണ്ട് വിഷമുണ്ടായിട്ടല്ല ഒരു സംഗതിക്ക് നമ്മൾ ഏതായാലും മെനക്കെട്ട് ഇറങ്ങുമ്പോ അതൊരു കാര്യത്തിലാവണല്ലോ കാര്യത്തിലായില്ലേ കാര്യത്തിലായില്ലേ എന്തേ നമ്മുടെ നാട്ടിലുള്ള സബീന അത് നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ശേഷം എന്ത് ഐക്യവേദിയുടെ സഹോദരങ്ങള് അതിലെ പ്രവർത്തകര് അവരുടെ വീട്ടിൽ പാരായണം ചെയ്ത മൗലികിത്താവ് കൊണ്ടുവന്നു കൊണ്ടുവന്നിട്ട് പറഞ്ഞു മുസ്താദെ ഇത് വെച്ചിട്ട് ചർച്ച നിങ്ങൾ തയ്യാറുണ്ടോ ഇല്ല അതിന് തെറ്റുണ്ട് അതിന് ശരിയല്ല അത് മുഴുവൻ ശരിയല്ല എന്നാ ചോദിച്ചു അല്ലെ പന്ത്രണ്ണം ലിസ്റ്റ് നമ്മൾ കേൾക്ക ശേഷം പന്ത്രണ്ടോ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് പന്ത്രണ്ടോ വായിച്ചു അതിന് തയ്യാറുണ്ടോ സ്ഥാതെ ഇല്ല വേദി കേറിയാലേ മുജാഹിദ് നിങ്ങളോട് സ്റ്റേജിലേക്ക് വന്നോളൂ നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ ഞങ്ങൾ നിങ്ങളെ വെല്ലുവിളിക്കുന്നു വന്നോളൂ ഏതും ചോദിച്ചോ എന്ന് പറയുന്ന നമ്മുടെ സാധു അലബി സഖാബി വല്ലാതെ കുടുങ്ങിപ്പോയ രംഗമായിരുന്നു അത് ശേഷം കാണാം ഇൻഷാല്ല പറയുന്നത് മുജാഹിദ് പ്രസ്ഥാനം മൗലികളെ പറ്റി പറയുന്നു അതിൽ ശിർക്കുള്ളവ ഉണ്ട് അതേപോലെ പുണ്യം വന്ന് വിചാരിച്ചു കൊണ്ട് ചൊല്ലുകയാണെങ്കിൽ അത് ാണ് അതിൽ കള്ളക്കഥകളുണ്ട് ഈ കാര്യങ്ങൾ മുജാഹിദ് പ്രസ്ഥാനം എന്നും എപ്പോഴും തുറന്നു പറയുന്നു ഇടയ്ക്കൊരു സംഗതി ആ റോഡ് ബ്ലോക്ക് ആക്കാതെ ഒന്ന് ലേശം മാറി കൊടുക്ക ഒന്നാണ് സൈഡിലേക്ക് ഒന്ന് കൊടുക്ക സഹോദരന്മാരെ ഇനി നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് എന്താണ് ഈ മൗലിതകൾ ശിർക്ക് ഉണ്ടോ ഇല്ലേ ശിർക്കുണ്ടോ ഇല്ലേ അതും നമ്മൾ പരിശോധിക്കേണ്ടതുണ്ടല്ലോ പരിശോധിക്കാം നമുക്ക് ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാൽ മങ്കൂസ് മൗലിതിൽ തന്നെയുള്ള ഒരു വരി നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഇർത്ത കബത്തു അല്ലേ ഇർത്ത കബത്തു അലൽ ഈ വരി ഈ വരി മുജാഹിദുകൾ അവരുടെ വേദികളിൽ പ്രസംഗിക്കാറുണ്ട് എടുത്തു വെച്ചുകൊണ്ട് പ്രസംഗിക്കാറുണ്ട് എന്നാൽ ഇതിനർത്ഥം എന്റെ വക പറയുന്നില്ല ഞങ്ങളുടെ വക പറയുന്നില്ല കേട്ടോ ഇതിന് നിങ്ങളുടെ തൊട്ടടുത്തുള്ള പട്ടാമ്പിക്കാനായി മുഹമ്മദ് മാസ്റ്റർ എന്ന് പറയുന്ന ആള് മുഹമ്മദ് മാസ്റ്റർ പട്ടാമ്പി എന്ന് പറയുന്ന ആള് പരിഭാഷപ്പെടുത്തിയ പുസ്തകമാണിത് മൗലിദിന്റെ ആവശ്യവും പ്രസക്തിയും മങ്കൂസ് മൗലിദ് പരിഭാഷ ഈ പുസ്തകം ഈ പുസ്തകത്തിൽ പറയുന്ന അർത്ഥം കേട്ടോളൂ എന്താണ് എണ്ണവും പരിധിയും പരിധി മറ്റവിധം തെറ്റുകളിൽ മുഴുകിപ്പോന്നവനാണ് ഞാൻ അക്കാര്യത്തിൽ പശ്ചാത്താപഭാരത്തോടെ 
ഞാൻ അങ്ങയോട് തന്നെയാണ് സങ്കടമുണർത്തുന്നത് എന്റെ നാഥനായ പ്രവാചക പ്രഭുവായ നബിയേ എന്റെ നാഥനായ പ്രവാചക പ്രഭുവായ നബിയേ നിങ്ങളോടാണ് ഞാനത് ബോധിപ്പിക്കുന്നത് സങ്കടമുണർത്തുന്നത് നിങ്ങൾ ആലോചിക്കും സഹോദര ഇത് ഞങ്ങളുടെ വക പരിഭാഷ അല്ല മുഹമ്മദ് മാസ്റ്റർ പട്ടാമ്പി എന്ന് പറയുന്ന ഈ വല്ലപ്പുഴ കടുത്ത് നാടാണല്ലോ പട്ടാമ്പി അവിടെയുള്ള ഒരു മുഹമ്മദ് മാസ്റ്റർ എന്ന് പറയുന്ന മനുഷ്യൻ പരിഭാഷപ്പെടുത്തിയ പരിഭാഷയാണ് എന്റെ കയ്യിലുള്ളത് ഇതിന് ഞാൻ വായിച്ചത് കേട്ടോ ഒന്നുകൂടെ എണ്ണവും പരിധി മറ്റവിധം തെറ്റുകൾ മുഴുകി പോന്നവനാണ് ഞാൻ അക്കാര്യത്തിൽ പശ്ചാത്താപഭാരത്തോടെ ഞാൻ അങ്ങയോട് തന്നെയാണ് സങ്കടമുണർത്തുന്നത് എന്റെ നാഥനായ എന്റെ നാഥനായ പ്രവാചക പ്രഭുവായ നബിയേ ഞങ്ങൾ പറയണ്ടേ ഇതിനെതിരെ ഞങ്ങൾ പറയണ്ടേ ഇതിനെതിരെ പിന്നെ മുസിയാക്കന്മാർ ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ ചൊല്ലുന്നതും പറയുന്നത് ഏത് വിശ്വാസത്തോടെയാണ് അള്ളാഹുവിനെ പോലെ അള്ളാഹു നമ്പിയാക്കളും ഔലിയാക്കളും കാണും കേൾക്കും അറിയും പ്രവർത്തിക്കും എന്ന രൂപത്തിലല്ലേ ആണ് നമ്മൾ വെറുതെ പറയുകയല്ല ഇതാ ജീലാൻ ഷെയ്ഖ് ജീലാനി സപ്ലിമെന്റ് ഇതിൽ മൊഹീദീൻ കുഴിപ്പറ എന്ന് പറയുന്ന മുസ്യാർ എഴുതിയതാണ് വഹാബി വിമർശനത്തിന്റെ പൊരുൾ തേടി എന്ന് പറയുന്ന ലേഖനത്തിൽ പറയുന്നു കേട്ടോളൂ അതിന്റെ ഉദ്ദേശം ഒരു ഹദീസ് കൊതുസിയായ ഹദീസ് കൊടുത്തിട്ട് പറയുകയാണ് അതിന്റെ ഉദ്ദേശം അള്ളാഹു കേൾക്കുന്നത് പോലെ സ്ഥല ശബ്ദ വ്യത്യാസമെന്നെ കേൾക്കാൻ സാധിക്കുമെന്നാണ് അള്ളാന്റെ ഇഷ്ടദാസന്മാർക്കെ അല്ല കേൾക്കുന്ന പോലെ കേൾക്കാൻ കഴിയോ അത്രേ അല്ല കാണുന്ന പോലെ കാണാൻ കഴിയോ അത്രേ അല്ല പ്രവർത്തിക്കുന്ന പോലെ പ്രവർത്തിക്കാൻ കഴിയോ അത്രേ ഇപ്പുറത്ത് പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അള്ളാഹു സഹായിക്കുന്നത് പോലെ ഈ അടിമക്കും സഹായിക്കാൻ സാധിക്കും ഈ അടിമക്കും സഹായിക്കാൻ സാധിക്കും എങ്ങനെ അള്ളാഹു സഹായിക്കുന്ന പോലെ എന്റെ പ്രിയമുള്ളവരെ ആ ഒരു വിശ്വാസത്തോടെ അല്ലേ നിങ്ങൾ ഇർത്തക്കപ്പത്ത് ചൊല്ലുന്നത് അല്ലേ അല്ലെങ്കിൽ മുസ്യാക്കന്മാർ തുറന്നൊന്ന് പറയണം ഈ നാട്ടുകാരോട് ഞങ്ങൾക്ക് ആ വിശ്വാസമില്ല ഈ മുസ്യാരെയ്തത് അബദ്ധമാണ് എന്ന് തെറ്റാണ് എന്ന് സബീരയുടെ വിഷയം സംബന്ധിച്ച പോലെ നൂറ്റി അൻപത്തഞ്ച് വക മൗലിന്റെ വിഷയം സംബന്ധിച്ച പോലെ നാട്ടിൽ നടപ്പുള്ള രണ്ടായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തിരണ്ട് വകയും ആയിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി പതിനൊന്ന് വകയും അറുന്നൂറ്റി അറുപത്തി ആറ് വകയും അതുപോലുള്ള മൗലികളൊക്കെ തെറ്റാണ് അബദ്ധമുണ്ടതിലെന്ന് അലവി സഖാഫി സമ്മതിച്ച പോലെ ഒന്ന് സമ്മതി ഒന്ന് സമ്മതിക്കുമോ നിങ്ങള് ഇതും തെറ്റാണെന്ന് തെറ്റാണെന്ന് പറയോ അപ്പോ ഈർത്തക്കബുത്തിമുസിയാക്കന്മാർ ചൊല്ലുമ്പോ അവിടെ വിശ്വാസം എന്താണ് അള്ളാഹുവിനെ പോലെ സഹായിക്കും എന്ന് വിശ്വസിച്ചു കൊണ്ടാണ് അല്ലെങ്കിൽ അവർ പറയണം അത് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ സല്ലാഹു അലൈഹി സ്വല്ലം അല്ല കേൾക്കുന്ന പോലെ കേൾക്കുമെന്ന് വിചാരിച്ചാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ സല്ലാഹു അലൈഹി സ്വല്ലം അല്ല അറിയുന്ന പോലെ അറിയുമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് ഈ മുസിയാക്കന്മാർ ചൊല്ലുന്നതും ചൊല്ലിപ്പിക്കുന്നതും ഇത് രേഖ വെച്ചുകൊണ്ടാ പറയുന്നത് മുസിയാക്കന്മാർക്ക് അറിയാം ഇതവിടെ ചർച്ചക്ക് വരുമെന്ന് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് വിദഗ്ധമായി ഒഴിഞ്ഞു മാറിയത് ഇനിയോ സഹോദരന്മാർ ഇതുപോലെ എന്തെല്ലാം ഇതേ ഇതേ പുസ്തകത്തിൽ തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് പ്രവാചകൻ സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമയോട് ഉള്ള ശുപാർശയ്ക്ക് വേണ്ടിയുള്ള തേട്ടം നമുക്കറിയാം റസൂൽ സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമക്ക് പരലോകത്ത് ഷഫാത്തുണ്ട് ഷഫാത്തുണ്ട് ആ ഷഫാത്തിൽ പ്രവാചകൻ സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമയുടെ ഷഫാത്തിൽ ഞങ്ങളെ കൂടെ ഉൾപ്പെടുത്തണേ റബ്ബേ എന്ന് റബ്ബിനോടാണ് നമ്മൾ ആ ചെയ്യേണ്ടത് ഇവിടെ പറഞ്ഞതോ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ സലല്ലാഹു അലൈസ്മയോട് നിങ്ങൾ ഷഫാത്ത് നൽകണേ നബിയെ എന്ന് തേടുന്നു ഏതാ വിശ്വാസം അള്ളാഹുവിനെ പോലെ കാണും അള്ളാനെ പോലെ കേൾക്കും അള്ളാനെ പോലെ അറിയും അള്ളാനെ പോലെ സഹായിക്കുമെന്ന വിശ്വാസത്തോടെ ഇല്ലെങ്കിൽ അത് പറയണം ഇത് തെറ്റാണെന്ന് പറയണം സബീനയുടെ വിഷയം സംബന്ധിച്ച പോലെ ഇതും തെറ്റാണെന്ന് പറയണം പറയുമോ പറയുമോ പറഞ്ഞാൽ ആ വിഷയത്തിൽ കൂടെ ഫത്തുഹായി സബീനയുടെ വിഷയം ഫത്തുഹായ പോലെ ഈ വിഷയത്തിലും ഫത്തുഹാകും ഇനിയോ സഹോദരന്മാരെ എന്തെല്ലാമാണ് എന്തെല്ലാമാണ് ഇതുപോലുള്ളതെന്നറിയോ ഇനിയും നിങ്ങൾ കേട്ടോളൂ ഇത് സുന്നത്ത് മാസികയാണ് സുന്നത്ത് മാസികയാണ് ഈ സുന്നത്ത് മാസികയിൽ പറയുന്നു രണ്ടായിരത്തി ഏഴ് ഏപ്രിലെ സുന്നത്ത് മാസികയാണ് ഇതിലിതാ മുസിയാക്കന്മാർ എഴുതി വിടുന്നത് എന്താണെന്നറിയോ ഈ മങ്കൂസ് മൗലിത് അത് രചിച്ചത് സൈനുദ്ദീൻ മഹ്ദൂമാണത്രേ 
ഉറപ്പില്ലാത്ത സംഗതിയാണ് മുസിയാക്കുമാർ പറയുന്നു അങ്ങനെയാണ് മുസിയാക്കുമാർ പറയുന്ന വർത്താനാണ് അല്ലാതെ ചരിത്രപരമായി വ്യക്തമായി തെളിയിക്കാൻ അവർക്ക് സാധ്യമല്ല അവർക്കിടയിൽ തന്നെ ഇപ്പോൾ വ്യത്യാസമുള്ള വിഷയമാണ് ഇരിക്കട്ടെ ഈ അത് വെച്ചുകൊണ്ട് ഇതിൽ പറയുന്ന ഭാഗം നിങ്ങൾ കേട്ടോളൂ ഈ വരി ഈ വരി വെച്ചുകൊണ്ട് പറയുക സുന്നത്ത് മാസികയിൽ സെയ്ദന്മാരുടെ നേതാവായ നബിയെ അങ്ങയുടെ ഉമ്മത്തിൽപ്പെട്ട സാധുവായ മഹദൂമിത അങ്ങയുടെ സമീപത്തെത്തിയിരിക്കുന്നു എന്റെ ഉദ്ദേശങ്ങൾ സഫലമാക്കി തരണേ അഭയം നൽകണേ ദുഃഖിതനാക്കി മടക്കരുതേ ദുഃഖിതനാക്കി മടക്കരുതേ ആരോട് റസൂർ ഉള്ളോട് പറഞ്ഞു അത്രേ എന്നിട്ടോ ഇവരവക്ക് വിശദീകരണം കേട്ടോ സുന്നത്ത് മാസികൾ വിശദീകരണം കേട്ടോ ഏയ് അത് പ്രാർത്ഥനൊന്നല്ല അത് പ്രാർത്ഥനൊന്നല്ല എന്നല്ല പറയാറുള്ളത് ഏതൊക്കെ ചില കവിതയിലെ വരികൾ ഉദ്ധരിച്ചുകൊണ്ട് ആ ജാതി കവിതയാണ് അല്ലാതെ റസൂദാസലമായോടുള്ള പ്രാർത്ഥനൊന്നല്ല എന്നല്ലേ പറയാറുള്ളത് കേട്ടോ ഇത് പ്രാർത്ഥനയാണെന്നാണ് സുന്നത്ത് മാസിക പറയുന്നത് ശ്രദ്ധിച്ചോ എന്താ വിശ്രുത പണ്ഡിതനായ ജനുദ്ദീൻ മഹ്ദൂം തങ്കൽ കായബയുടെ സമീപത്തെത്തി നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമയോട് ആരോട് നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമയോട് മൗലിദ് പാരായണത്തിലൂടെ ഉദ്ദേശ ലക്ഷ്യങ്ങൾക്കായി പ്രാർത്ഥിച്ചതിന് പ്രാർത്ഥിച്ചതിന് വ്യക്തമായ രേഖയാണ് ഉപര്യുക്ത മൗലിദ് വരികൾ എന്തിനുള്ള രേഖ എന്തിനുള്ള രേഖ റസൂലുല്ലാഹി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലമയോട് പ്രാർത്ഥിച്ചതിനുള്ള രേഖയാണ് ഈ വരികള് എന്നുള്ള വരി കഴിഞ്ഞില്ല ഇനിയും പറയുന്നു പ്രവാചകന്മാരെയും പൂർവിക മഹത്വക്കളെയും പാടി പുകഴ്ത്തി അവരുടെ ചരിതങ്ങൾ അയവിറക്കി പ്രാർത്ഥിക്കാമെന്ന് പിൻഗാമികളെ പഠിപ്പിക്കുകയാണ് പഠിപ്പിക്ക കൂടിയാണ് മഹദൂം തങ്ങൾ ഇവിടെ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് കണ്ടോ അയവിറക്കി പ്രാർത്ഥിക്കാമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാമെന്ന് പറയൂ പ്രിയമുള്ളവരെ ഈ മാലകൾ മൗലിതികൾക്കെതിരെ മുജാഹിദികളെ വേദി കെട്ടി പറയണ്ടേ സംവാദത്തിൽ ഞങ്ങൾ വിശദീകരിക്കണ്ടേ അത്തരം വേദികൾ ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കണ്ടേ കഴിഞ്ഞില്ല പറയുകയാണ് പ്രവാചകന്മാരുടെയും മഹാന്മാരുടെയും മഹത്വങ്ങളും ശ്രേഷ്ഠതകളും പ്രതി പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്ന മാല മൗലിതികൾ പാരായണം ചെയ്യലും മൗലിത സദസ്സുകൾ സംഘടിപ്പിക്കലും അവരെ വിളിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കലും അവരെ വിളിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കലും ല്ല എന്നും ഇസ്ലാമിക നിയമ വ്യവസ്ഥകളിൽ അനുവദിക്കപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളാണ് മൗലിദ് പാരായണമെന്നും ഇതിനാൽ വ്യക്തമാണ് മൂന്ന് സന്ദർഭത്തിൽ പറഞ്ഞു പ്രാർത്ഥന 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 പറയണ്ടേ ഞങ്ങൾ ഈ കാര്യം വിശദീകരിച്ചു കൊടുക്കണ്ടേ ജനങ്ങൾക്ക് ഇത് പ്രാർത്ഥനയല്ല എന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ അതെ അള്ളാഹുവിനെ പോലെ കാണുമെന്ന അള്ളഹനെ പോലെ കേൾക്കുമെന്ന അള്ളഹനെ പോലെ അറിയുമെന്ന വിശ്വാസത്തോടെയാണ് ഈ മുസിയാക്കന്മാർ ഈ സമൂഹത്തെ കൊണ്ട് ഈ ജാതി മൗലിതികൾ ചൊല്ലിക്കുന്നത് ചൊല്ലാൻ വേണ്ടി പറയുന്നത് എന്ന കാര്യം കൂടെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട് ഇനിയും സഹോദരന്മാരെ നമ്മൾ വളരെ വ്യക്തമായി മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട് ഇതുപോലെ ഓരോ വിഷയങ്ങൾ ഇതുപോലെ ഓരോ വിഷയങ്ങൾ നമ്മൾ വ്യക്തമായി മനസ്സിലാക്കണം ഇനിയും എന്താണ് മൗലിദിൽ ഇതുപോലെ ധാരാളം വരികളുണ്ട് സമയം ദീർഘിക്കും എന്നതിനാൽ ഞാൻ ചുരുക്കുകയാണ് അപ്പോ മൗലിദിൽ ചുരുക്കുകൾ ഉള്ളവയും ഉണ്ട് അത് ഞങ്ങൾ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞല്ല ഈ കഴിഞ്ഞ മുപ്പത്തൊന്നാം തീയതി പറഞ്ഞല്ല തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി നാലിൽ വരെ തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി നാലിൽ വരെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇപ്പൊ പുതുതായി പറഞ്ഞതല്ല എന്ന് നിങ്ങൾ വളരെ വ്യക്തമായി മനസ്സിലാക്കണം അഥവാ പുണ്യം പ്രതീക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് ആ ജാതി മൗലിദികൾ പാരായണം ചെയ്യൽ അത് ബിദ് അത്താണ് അത് ബിദ് അത്താണ് അവയിൽ ശിർക്കുള്ളവയും ഉണ്ട് അവയിൽ ശിർക്കുള്ളവയും ഉണ്ട് ഇതാണ് ഈ സമൂഹത്തോട് നമ്മൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇത് പറയുമ്പോഴോ നമ്മുടെ നൗഷാദാശനി പറഞ്ഞ ഒരു വർത്താനം മൂപ്പർ പറയാണ് ഐക്യവേദിയുടെ പ്രവർത്തകരോട് എന്താ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഞങ്ങൾ വന്നാലും ഞങ്ങൾ ഈ തലയക്കെട്ടൊക്കെ കിട്ടിയാലും ഞങ്ങൾ എന്നിട്ടും ചെറുക്കീണോലാണ് എന്നാണ് ഇവര് പറയണത് വലിയൊരു ഒരു പരിതാപം പറയാണ് എന്ത് ആ ഉപര് ഈ തലയക്കെട്ടിട്ടൊക്കെ ആയി എന്നാണ് സാധു മനസ്സിലാക്കിയത് ഉപര് പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ ഈ തലയക്കെട്ടൊക്കെ കിട്ടിയിട്ടും ഞങ്ങൾ പറ്റി ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു കേട്ടാളിയ ഭാഗം അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് വിഷയത്തിൽ വളരെ കൃത്യമായി പറഞ്ഞു മൗലൂത് ഓതിയത് കൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ഞങ്ങൾ ഈ തലപ്പാവം ഇതൊക്കെ ധരിച്ചിട്ടും മൗലൂത് ഓതി എന്ന ഒരു കാരണം കൊണ്ട് കാഫറാക്കുന്ന അതിനെയാണ് സത്യത്തിൽ ഞങ്ങൾ അത് ശരിയല്ല എന്ന് പറയും അപ്പൊ മൂപ്പരി അത് ഈ തലയകെട്ടൊക്കെ കെട്ടിയിട്ടും ഞങ്ങൾ പറ്റി ഇങ്ങനെ ഞങ്ങൾ കാഫിറ എന്നൊക്കെ പറയാം നമ്മളിങ്ങനെ വ്യക്തിപരമായി കാഫിറ എ
ഉമ്പി വല്ലപ്പുഴയിൽ തന്നെ ഈ നാട്ടുകാർ കേട്ടതല്ലേ എന്ത് പിന്നെ നമ്മുടെ ഉള്ളാൾത്തങ്ങൾ പറഞ്ഞത് എന്താ ഈ കെ ഓക്കർ മുസിയാരെ സംബന്ധിച്ച് കഫറ കുടുങ്ങിയ ഊബർ പറഞ്ഞു ഞാൻ പറഞ്ഞ ഞാൻ പറഞ്ഞതല്ല സി എം പറഞ്ഞാണ് ഇരിക്കട്ടെ അത് മാത്രാണോ അത് മാത്രാണോ പേരെടുത്തുകൊണ്ട് കാഫിറാക്കുന്ന പരിപാടി ആയിരിക്കും ഉള്ളത് കേട്ടോ നിങ്ങൾ നമ്മളെ അബ്ദുറഹ്മാൻ കല്ല എന്ന് പറഞ്ഞ ആള് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ചിലത് പറയാനുണ്ട് എന്ന് കോഴിക്കോട്ട് മുതലക്കൊത്ത് പരിപാടി നടന്നില്ലേ അതിൽ വെച്ച് പറയുകയാണ് ഈ അടുത്ത് മരിച്ചു പോയ കെ ടി മാനുമുസ്യാരെ സംബന്ധിച്ച് അതേ ഉള്ളാൾ തങ്ങൾ പറഞ്ഞത് കാഫിറായി ചത്തുപോയി എന്നാൾ കാഫിറായി ചത്തുപോയി എന്ന് പറഞ്ഞു അത്രേ കേട്ടോളൂ ആ ഭാഗം ഒന്ന് അതോടെ പൂജയായി പൂജയാണ് പൂജ്യമാണ് ഇപ്പൊ എന്താ പറഞ്ഞത് കെ ടി മാനുസാദിനെ പറ്റി അയാളെ പറഞ്ഞു ഏഹ് എന്റെ പൊരുത്തക്കേടാണ് സ്റ്റേജ് മൽ വീണ് കാഫറായി ചത്തുപോയി അപ്പോ കാഫിറായി ചത്തുപോയി ആര് കെ ടി മാനുമുസ്യാർ അങ്ങനെയാണ് മരിച്ചു പോയത് എന്ന് ഉള്ളാൾ തങ്ങൾ പറഞ്ഞു അത്രേ അപ്പൊ അഹ്സരി ആരാ പേരെടുത്ത് കാഫിറാക്കിയത് എന്നിട്ടോ ആ പ്രയോഗിച്ച പ്രയോഗം എന്താ അപ്പൊ ആ ജാതിയായിട്ട് വരണ്ട ആ ജാതിയായിട്ട് വരണ്ട ആ ജാതിയായിട്ട് വന്നാൽ അതുകൊണ്ടും നോക്കാൻ മുജാഹിദ് പ്രസ്ഥാനം സമ്പന്നമാണ് എന്ന് മറന്നു പോകണ്ട മറന്നു പോകണ്ട ഇത് മുജാഹിദ് പ്രസ്ഥാനമാണ് മുജാഹിദ് പ്രസ്ഥാനമാണ് മറക്കണ്ട ഒരു അഹ്സരിമാരും മറക്കണ്ട ഒരു സഖാഫിമാരും മറക്കണ്ട ഒരു മുസ്ലിയാക്കന്മാരും മറക്കണ്ട മുജാഹിദ് പ്രസ്ഥാനമാണിത് എന്നിട്ട് ഈ നിലക്കോ എന്നിട്ട് തലപ്പ ഊപ്പര വലിയ കാര്യമായി കൊണ്ടുവരുന്നത് എന്നാ കേട്ടോ നമ്മുടെ അസൻ സക്കാഫി ബുക്കോട്ടൂറില്ലേ എന്താ തലപ്പാവിന് നിലവാരം അയാൾ പറയുന്നത് കേട്ടോ കണ്ടിട്ടാണോ ഏറ്റവും വലിയ യോഗ്യം ഹർകൃഷ്ണൻ സിംഗ് സുർജിത്താണല്ലോ അല്ലെ താടി ഉണ്ട് തലയെ കെട്ടുകൊണ്ട് പക്ഷെ സത്യത്തിലിപ്പോ പ്രകാശകാരനായി സെക്രട്ടറി അയാൾ സ്ഥാനം മാറിയിട്ടുണ്ട് ഈ താടിയും തലയെക്കെട്ടുമല്ല മക്കളെ ഭീതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സി എം വലിയുള്ളീസ് ഷേഖുനായെ കണ്ടു പഠിച്ചവരല്ലേ നമുക്ക് അവിടത്തേക്ക് വലിയ താടി നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ അവസാന കാലഘട്ടത്തിൽ തലപ്പാവ് നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ അപ്പൊ താടിയും തലപ്പാവുന്നല്ല താടിയും കൂടി അതിൽ കൂട്ടി എന്തിനാ നമുക്ക് മനസ്സിലായില്ല ഏതായിരുന്നാലും സഹോദരന്മാരെ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക ഇതാണ് തലപ്പാവിന് നിലവാരം മറ്റേ നമുക്ക് വേറെ ആലോചിക്കാലോ തലപ്പാവിന് നിലവാരം അതാണ് സഹോദരങ്ങളെ പറഞ്ഞു വന്നത് ഈ നിലക്ക് മൗലിതാഘോഷമായി ബന്ധ മൗലിത് പാരായണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് പുണ്യം പ്രതീക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് ആ ഒരു സംഗതി അത് പാരായണം ചെയ്യൽ വിധേയത്താണ് അവയിൽ ശിർക്കുള്ളവയുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നമ്മളത് ഒഴിവാക്കണം ഇതാണ് മുജാഹിദികളെ ഈ സമൂഹത്തോട് പറഞ്ഞത് പ്രാർത്ഥന അള്ളാഹുഡ് മാത്രമായിരിക്കണം അർപ്പിക്കേണ്ടത് അള്ളാഹുഡല്ലാതെ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പാടില്ല അള്ളാഹുഡല്ലാതെ പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ ശിർക്കാണ് അനവധി നിരവധി തവണ ഈ വേദിയിൽ വെച്ച് തന്നെ നാട്ടുകാർ കേട്ടതാണ് പള്ളികളെല്ലാം അള്ളാഹുനുള്ളതാണ് അതുകൊണ്ട് അവന്റെ കൂടെ മറ്റാരോട് നിങ്ങൾ വിളിച്ചു പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പാടില്ല അല്ല പറഞ്ഞതാത് പിന്നെ അല്ലാന്റെ റസൂൽ സല്ലാസിനോട് പറ്റൂല മറ്റമ്പിയാക്കോട് പറ്റൂല ഔലിയാക്കോട് പറ്റൂല അള്ളാഹു അല്ലാത്ത ആരോടും പറ്റില്ല ഒന്നിനോടും പറ്റില്ല ും പ്രിയമുള്ളവരെ എന്തെല്ലാം കഷ്ടപ്പാടുകൾ ഉണ്ടായി രോഗമുണ്ടായി സാമ്പത്തിക പ്രയാസമുണ്ടായി അത്തരം ഏതെങ്കിലും ഒരു രംഗങ്ങളിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലം മുമ്പ് കഴിഞ്ഞു പോയി അമ്പിയാക്കലോടോ ഔലിയാക്കലോടോ പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ടില്ല ആ നിലക്കുള്ള ഇസ്തിഹാസ നടത്തിയിട്ടില്ല ആ സഹായത്തേട്ടം നടത്തിയിട്ടില്ല എങ്കിൽ പിന്നെ നമ്മൾ നടത്തണോ റസൂൽ ഉള്ളാഹി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലമ ആ നിലക്ക് ചെയ്തിട്ടില്ല എന്ന് വളരെ വ്യക്തമല്ലേ ായിട്ടുണ്ടോ ഇല്ല 
ഇല്ലയാ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ അത്തരം ഒരു ഏർപ്പാടിലേക്ക് പോവരുതെന്നാണ് ഈ സമൂഹത്തോട് മുജാഹിദികൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അഥവാ ചെയ്തു പോയാൽ അത് ശിർക്കാണ് ശിർക്ക് ചെയ്താൽ പിന്നെ ആ മനുഷ്യൻ ശാശ്വതമായി നിരകത്തില ഒരു നേതാക്കന്മാർക്കും പിന്നെ രക്ഷപ്പെടുത്താൻ കഴിയൂല ഒരു ഹോജാക്കന്മാർക്കും കൈപിടിച്ച് രക്ഷപ്പെടുത്താൻ കഴിയൂല അതാണ് നരകം മറന്നു പോണ്ട നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചു നോക്ക് ആ നരകത്തിലെങ്ങാനും ആയിപ്പോയാൽ ഏത് നേതാക്കന്മാർക്ക് രക്ഷപ്പെടുത്താൻ കഴിയ അതുകൊണ്ടാണ് മരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് മുജാഹിദീങ്ങൾ അവിടെ ബാധ്യത തീർക്കുന്നത് സഹോദര ചെയ്യാൻ പാടില്ല അള്ളാഹുടല്ലാതെ വിളിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പാടില്ല പ്രാർത്ഥന റഹ്മാനായ റബ്ബിനോട് മാത്രം അള്ളാഹുന്റെ റസൂൽ സലാസലം പഠിപ്പിച്ച പോലെ അതുപോലെ ലോകത്ത് വന്ന മുഴുവൻ പ്രവാചകന്മാരും പഠിപ്പിച്ച പോലെ ആ നിലക്ക് ഖുർആാൻ പഠിപ്പിച്ച അമ്പിയാക്കളും ഔലിയാക്കളും ഒക്കെ പ്രാർത്ഥിച്ച പോലെ അള്ളാഹുടെ മാത്രമായിരിക്കണേ പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾ സമൂഹത്ത് കുഴപ്പമുണ്ടാക്കുക അല്ല ചെയ്യുന്നത് ഇനിയെങ്കിലും ഈ ഒരു രംഗത്തെങ്കിലും സഹോദരന്മാരെ നിങ്ങൾ ആ കാര്യം മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട് ഇനി നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചു നോക്കൂ ഓരോ വിഷയങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലം റസൂൽ സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലം പഠിപ്പിക്കാത്ത കാര്യങ്ങൾ ദീന്റെ പേരിൽ ഉണ്ടാക്കാൻ പാടില്ല ദീനിൽ ഉണ്ടാക്കാൻ പാടില്ല നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ മൗലിത പാരായണം കൊണ്ട് ആ ഒരു പുണ്യവും പറക്കത്തും ഉദ്ദേശം കൊണ്ട് നിർവഹിക്കുകയാണെങ്കിൽ ബിദ്അത്താണ് ബിദ്അത്ത് ചെയ്താൽ ആ മനുഷ്യന് നാളെ പരലോകത്ത് ഹൗദുൽ കൗസ് എന്ന് വെള്ളം കുടിക്കാൻ സാധ്യമല്ല ചില്ലറ വിഷയമല്ല അവർ തൗബല്ലാഹു തടഞ്ഞു വെക്കും തൗബല്ലാഹു തടഞ്ഞു വെക്കും നരകത്തിലേക്കുള്ള മാർഗമാണ് ബിദ്അത്ത് പലതവണ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയതാണ് എങ്കിൽ സഹോദരന്മാരെ ആ ജാതി മൗലിദിന്റെ കിതാബുകൾ നമ്മൾ വിട്ടു നിൽക്കുക ഇതാണ് മുജാഹിദ് പ്രസ്ഥാനത്ത് പറയാനുള്ളത് ഇനിയോ മൗലിദിൽ ശിരുക്കുള്ളവയുണ്ട് പറഞ്ഞു അതുപോലെ തന്നെ വേറെയും കുറെ ഉണ്ട് ചില ഉദാഹരണം മാത്രം പറഞ്ഞു പോവാണ് അത് പുണ്യം പ്രദേശിച്ചുകൊണ്ട് പാരായണം ചെയ്താൽ വിദ്യാത്താണ് പറഞ്ഞു ഇനിയോ അതിൽ കുറെ കെട്ടുകഥകളുണ്ട് കുറെ കെട്ടുകഥകളുണ്ട് പച്ചക്കള്ളം അള്ളാഹുന്റെ റസൂൽ സലാസുടെ പേരിൽ സുഹാബത്തിന്റെ പേരിലൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയത് ഈ മൗലിദിന്റെ ഏടുകളിൽ കിതാബുകൾ ഉണ്ട് പലതിലും ഉണ്ട് നോക്കു നിങ്ങൾ അതിന് കുറെ ഉദാഹരണങ്ങളുണ്ട് അതിൽ ഒരു ഉദാഹരണം നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക ഈ വിഷയത്തിൽ മൗലിദുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ഒരു മുസ്യാർ എഴുതിയ പുസ്തകമാണിത് അതായത് അതിന്റെ മങ്കൂസ് മൗലിദ് വ്യാഖ്യാനം മുക്കം മുഹമ്മദ് ബാക്കവി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മുസ്യാര് പരിഭാഷപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള പരിഭാഷയാണിത് ഇതിൽ എന്തെല്ലാം കള്ളക്കഥയാ പറയുന്നറിയോ എന്തൊക്കെയാണ് ഇതില് ഈ മൗലിതിലുള്ള കള്ളക്കഥയാണ് എന്തൊക്കെയാണ് ഒന്ന് പിന്നെ നോഹു നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിനെ സംബന്ധിച്ച് പറയുകയാണ് വസ്തകാസബിഹി നോഹുൻ ഫനജാമിനർ റദാ എന്താ അർത്ഥം കൊടുത്ത് കേട്ടോ നോഹു അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം മുഹമ്മദ് നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമയുടെ ഹെത്ത് കൊണ്ട് സഹായം തേടി അപ്പോൾ നാശത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുകയും ചെയ്തു ആര് നോഹു നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം പ്രയാസമുണ്ടായപ്പോ ആരോട് സഹായം തേടി അത്രേ ആരോട് സഹായം തേടി അത്രേ റസൂർ ഉള്ളാഹി സല്ലാ സ്വലമയോട് എത്ര നോണയണയില് എത്ര കളവായില് എന്ത് ഒന്ന് റസൂൽ ഉള്ളാഹി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലമ അത് ജനിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്നിട്ട് ആ റസൂൽ അവിടെ സഹായം തേടി ഒന്ന് സഹായം തേടുന്ന വിഷയം രണ്ട് നിമിഷം ജനിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഇതെല്ലാം വെച്ചുകൊണ്ട് പച്ചക്കള്ളം മുമ്പ് ഒരാൾ പറഞ്ഞില്ലേ ഓന്റെ വീടിന്റെ അടുത്തുള്ള കുളത്തിൽ ചൂണ്ടലിട്ടപ്പോ പൊരിച്ച് അയില കൊത്തി കുളത്തിൽ ചൂണ്ടലിട്ടപ്പോ പൊരിച്ച് അയില കൊത്തി എത്ര നുണയിൽ ഇതേപോലെ കളവിന്റെ മാലപ്പടക്കമല്ല ഇത് എന്നിട്ട് ഇതിന് വ്യാഖ്യാനം കൊടുത്ത് കേട്ടോ എന്താ ദീർഘകാലം ജനങ്ങളെ ഇസ്ലാമിലേക്ക് ക്ഷണിച്ചു പക്ഷേ അവർ അത് ചെവിക്കൊണ്ടില്ല അവർ വിശ്വസിക്കുമെന്ന പ്രതീക്ഷ നഷ്ടപ്പെട്ടപ്പോൾ അദ്ദേഹം അവരുടെ നാശത്തിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചു ശക്തമായ പ്രളയമുണ്ടായി അപ്പോൾ അദ്ദേഹം രക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടി നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമയുടെ ഹെത്ത് കൊണ്ട് സഹായം തേടി രക്ഷ ലഭിക്കുകയും ചെയ്തു ചോദിക്കട്ടെ ഇങ്ങനെ നോഹു നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം സഹായം തേടിയതായി വിശുദ്ധ ഖുർആൻ കൊണ്ട് തെളിയിക്കാൻ ആർജവമുള്ള ചങ്കുറപ്പുള്ള ചങ്കൂറ്റമുള്ള ഏതെങ്കിലും സഖാഭിമാരി ലോകത്തിന്റെ മുഖമൂലകളുണ്ടോ സ്വഹീഹായ ഹരിയത്തുകൾ കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് തെളിയിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഏതെങ്കിലും മുസ്യാക്കന്മാരുണ്ടോ പച്ചക്കള്ളമല്
അതുപോലെ ഇപ്പുറത്ത് പറയുന്നുണ്ട് ആദം അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം ഈ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം കൊണ്ട് എട തേടിക്കൊണ്ട് പ്രാർത്ഥിച്ചു എന്ന് സഹീഹായ ഹദീസുകൾ കൊണ്ട് ഖുർആൻ കൊണ്ട് ഏതാലും നിൽക്കാൻ കഴിയൂല സഹീഹായ ഹദീസുകൾ കൊണ്ട് തെളിയിക്കാൻ കഴിയുമോ നിങ്ങൾക്ക് കുറ്റമറ്റ പരമ്പരയുള്ള ഹദീസിലൂടെ തെളിയിക്കാൻ സാധ്യമാണോ നിങ്ങൾക്ക് ഇലായോമിൽ ഖിയാമ സാധ്യമല്ല 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 നിങ്ങളെ കൊണ്ട് കടിയില്ല കടിയില്ല നിങ്ങളെ കൊണ്ട് എന്നിട്ട് ഈ ജാതി കള്ളക്കഥകളുള്ള മാല ചൊല്ലണമെന്നോ ഈ നാട്ടുകാരെ കൊണ്ട് ചൊല്ലിപ്പിക്കണമെന്നോ ആലോചിച്ചു നോക്കൂ നിങ്ങൾ അതാ ഇവിടെ ചർച്ച ഇത് ചൊല്ലണോ ചൊല്ലണ്ട ചർച്ച എന്ത് ഈ കള്ളക്കഥകള് ദീനുൽ ഇസ്ലാമിന്റെ പേര് ചൊല്ലണോ ചൊല്ലണ്ട് ചർച്ച നടക്കുക അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ സലാസുടെ പേരിൽ അമ്പിയാക്കടെ പേരിൽ പച്ച കള്ളമുള്ള ഈ ജാതി മൗലിതികള് അത് ഈ ചൊല്ലണ പുണ്യമാണ് വിചാരിച്ചു കൊണ്ട് ചൊല്ലണോ അത്രേ എവിടേക്കാ ഈ സമൂഹത്തെ കൊണ്ടുപോകുന്നത് ആലോചിച്ചോ നിങ്ങള് ഇനിയോ എന്തെല്ലാമാണ് കള്ളക്കഥകളും അതുപോലെ ഏർപ്പാടെന്നറിയോ സിദ്ദീഖ് മൗലി കൈയൊഴിച്ചല്ലോ സിദ്ദീഖ് മൗലി കൈയൊഴിച്ചല്ലോ കൈയൊഴിക്കാൻ നമ്മൾ അങ്ങനെ സമ്മതിക്കൂല എന്താണെന്നറിയോ എന്താ അറിയോ നിങ്ങൾ ഒരു തലക്ക് ഒഴിവാക്കിയാൽ മറ്റേ തലക്ക് ഒഴിവാവൂല ഈ കോലത്തിലാ ഉള്ളത് പരിശോധിക്കാം നമുക്ക് സിദ്ദീഖ് മൗലിതിൽ കുറെ കള്ളക്കഥകളുണ്ട് കുറെ കള്ളക്കഥകളുണ്ട് എന്നിട്ടോ ആ വിഷയം ഞങ്ങളുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് സംസാരിക്കാൻ വേണ്ടി വന്നപ്പോ സംസാരിക്കാൻ വേണ്ടി തുടങ്ങിയപ്പോ ബഹുമാനായി മായിൻകുട്ടി സുലമി അദ്ദേഹം ഈ വിഷയം സംസാരിക്കാൻ തുടങ്ങുകയാണ് ആ സമയത്ത് നൌഷാദാസൻ ഇടപെടുകയാണ് എന്ത് പിന്നെ മാലകളിലും മൗലിതകൾ കുറെ പച്ച കള്ളങ്ങളുണ്ട് കെട്ടുകഥകളുണ്ട് സേമ്പിൾ വാണിങ്ങ തരാ സിദ്ധീഖ മൗലിന്ന് എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ നമ്മൾ ആ നൌഷാദാസൻ പറയാണ് സേമ്പിൾ ഒന്നും വേണ്ട ഒരാൾ സംസാരിക്കും മറ്റാൾ ഇടപെടാൻ പാടില്ല എന്നാണ് എന്നിട്ട് ആ സംസാരം അലങ്കോലപ്പെടുത്തുന്നു ശ്രദ്ധിക്കൂ നിങ്ങൾ ആ ഭാഗം വന്ന് അതുകൊണ്ട് തന്നെ സംവാദത്തിൽ നിന്ന് ഒളിച്ചോടുന്ന പ്രശ്നമേ ഇല്ല നിബന്ധന എഴുതുക എന്നുള്ളതാണ് മൗലിതിൽ എന്തുണ്ട് എന്തില്ല മധുറുണ്ടോ ദമ്മുണ്ടോ മൗലിതിൽ ശിർക്കുണ്ടോ ചരിത്ര വസ്തുതക്ക് നിരക്കാത്തതുണ്ടോ അള്ളാഹുബിനെയും അവന്റെ റസൂലിനെയും കൊച്ചാക്കുന്ന പരിഹസിക്കുന്ന വസ്തുതകളുണ്ടോ അബദ്ധങ്ങളുണ്ടോ തെറ്റുകളുണ്ടോ അതിന്റെ വിദഗ്ധത്തിന്റെ രൂപങ്ങൾ എന്ത് വേണമെങ്കിൽ ഒരു സാമ്പിൾ ഞാൻ തരാം അപ്പൊ സിദ്ധിക്ക് മൗലിതിൽ നിന്ന് അല്ല അപ്പൊ സാമ്പിൾ വേണ്ടെങ്കിൽ ഈ നിബന്ധന എഴുതാനുള്ള കാര്യമാണ് ഒരു വിഭാഗം സംസാരിക്കുന്ന സമയത്ത് മറുവിഭാഗം ദയവ് ചെയ്ത് നിശബ്ദത പാലിക്കുക ഇനി ഇല്ല ഇല്ല അല്ല വിടരുത് ആ എന്താ സിദ്ദീഖ് മുതൽ സേമ്പിൾ തരാന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ നൗഷാസ് എനിക്ക് അറിയാ എന്താപ്പ വായിക്കാൻ പോണേ അല്ലേ ഏയ് സേമ്പിൾ ഒന്നും വേണ്ട എന്ത് ധൈര്യമൊക്കെ എവിടെ പോയി മുസിയാക്കന്മാരെ എവിടെ പോയി നിങ്ങളല്ലേ വേദി കിട്ടിയാൽ വെല്ലുവിളിയുമായി വരാറുള്ളത് എവിടെ പോയി നിങ്ങളുടെ ധൈര്യം ഇനിയോ അവിടെ പേരോട് സക്കാഫി നിങ്ങൾ പലപ്പോഴും കണ്ടതായിരിക്കും പേരോട് സക്കാഫി സിദ്ദീഖ് മൗലിന്റെ കള്ളക്കഥ എതിർത്ത് പറയുന്ന ഭാഗം ആദ്യ സിദ്ദീഖ് മൗലി നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം ഇവിടെ മുമ്പ് ചർച്ചക്ക് വന്നതാണ് എങ്കിലും വിഷയത്തിന്റെ പൂർത്തീകരണത്തിന് വേണ്ടി പറയുകയാണ് സിദ്ദീഖ് മൗലിദ് അബുബക്ക് സിദ്ദീഖ് അള്ളാന്റെ പേരിൽ ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു മൗലിദ് കള്ളക്കഥയാണ് ഇതിലുള്ള പലതും കള്ളക്കഥയാണ് ഇതിൽ പറയുന്ന ഒരു ഭാഗം എന്താണെന്നറിയോ ഇതിൽ പറയുന്ന ഭാഗം എന്താ നിങ്ങൾ അറിയോ പറയുന്നത് കാലത്ത് ഒരു പെണ്ണ് സ്വപ്നം കണ്ടു അത്രേ എന്താ സ്വപ്നം തന്റെ വീടിന്റെ അടുത്തുള്ള ഈന്തപ്പന മരം മറിഞ്ഞു വീണു ശരിക്കും മനസ്സിലാക്കണം നിങ്ങൾ ഈന്തപ്പന മരം മറിഞ്ഞു വീണ് സ്വപ്നം കണ്ടു അപ്പോടോ ഭർത്താവ് നാട്ടിലില്ല ഉപരി യാത്രയിലാണ് ഈ പെണ്ണ് റസൂറുല്ലാഹി സല്ലാസം അരികിലേക്ക് ചെല്ലുന്നു എന്നിട്ട് റസൂറുല്ലാഹി സല്ലാസ് വിഷയം പറയുന്നു ഇങ്ങനൊരു സംഭവമുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ റസൂൽ ഉള്ളാഹി സല്ലാസ്ലം പറഞ്ഞു അത്രേ എന്ത് പെണ്ണേ നീ ക്ഷമിക്കൽ നിർബന്ധമാണ് എന്താ കാരണറിയോ കാരണം നീ ഒരിക്കലും നിന്റെ ഭർത്താവുമായി ഇനി കണ്ടുമുട്ടില്ല നിങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് ചേരില്ല പെണ്ണ് സ്വാഭാവികമായി കരഞ്ഞ അവിടുന്ന് തിരിച്ചു പോരാണ് തിരിച്ചു പോരുമ്പോൾ വഴിയിൽ വെച്ചിട്ട് അബൂക്ക് ശ്രദ്ധിക്കുന്നതാണ് കണ്ടു എന്നാ അപ്പൊ സിദ്ദീഖിനോട് പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ സംഭവം ഞാൻ ഇങ്ങനെ സ്വപ്നം കണ്ടിട്ടുണ്ട് എന്റെ ഭർത്താവ് യാത്രയിലാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു എന്നാല് റസൂൽ ഉള്ളാസ്ലം പറഞ്ഞ വ്യാഖ്യാനം പറഞ്ഞോ പറഞ്ഞില്ല അപ്പൊ എന്ത് ചെയ
പെണ്ണേ നീ പൊയ്ക്കോ ഇന്ന് രാത്രി തന്നെ നിന്റെ ഭർത്താവുമായി നീ സന്ധിക്കുന്നതാണ് നീ ബേജാറാവണ്ട പേടിക്കണ്ട പൊയ്ക്കോ പെണ്ണ് വീട്ടിൽ ചെന്നു റസൂൾ അങ്ങനെ പറഞ്ഞു സിദ്ധിക്ക് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു ഏതാ പോയി ശരിയുള്ള ഇങ്ങനെ ചെന്നു ചെന്ന് നോക്കുമ്പോ സുബാനല്ലാ കള്ളക്കഥ തുടരുന്നു ആ പെണ്ണിന്റെ ഭർത്താവ് വന്നിരിക്കുന്നു അത്രേ ആര് പറഞ്ഞ പോലെ സിദ്ധിക്ക് പറഞ്ഞ പോലെ ആര് പറഞ്ഞ പോലെ അല്ല റസൂൽ അള്ളാഹ്ലം പറഞ്ഞ പോലല്ല അപ്പൊ ആര് പറഞ്ഞ ശരിയായി സിദ്ധിക്ക് പറഞ്ഞ ശരിയായി ആര് പറഞ്ഞ കളവായി റസൂൽ അള്ളാഹി സലാസ്ലം പറഞ്ഞ കളവായി എത്ര ഓതുപില്ല ഈ കള്ളമാല എന്നിട്ട് രസം അവിടല്ല ഈ പെണ്ണ് നേരെ ചെന്നു റസൂൽ അള്ളാഹ് അരികിലേക്ക് നബിയെ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ പോലല്ലോ എന്റെ ഭർത്താവ് വന്നല്ലോ അപ്പോഴോ അപ്പോ റസൂൽ പെണ്ണിനെങ്ങനെ നോക്കി വന്നോ വന്നോ എന്ന് പറയാൻ നോക്കി അപ്പോഴോ ആ സമയത്ത് ജിബിരി അലൈഹിനാത്ത് വസ്സലാം എന്ന് മലക്ക് വന്നോ എന്നിട്ടോ വക്കാല ജിബിയിൽ പറഞ്ഞു വത്രയ്യ മുഹമ്മദ് അല്ലയോ മുഹമ്മദ് നബിയെ അല്ലദീ ഖുൽതഹു ഹുവൽ ഹഖ് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞിലേ വരൂലാന്ന് അതാണ് സത്യം അതാണ് ഹഖ് വലാകിൻ ലമ്മാ ഖാല സുദ്ദീഖ് പക്ഷേ സുദ്ദീഖ് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞല്ലോ ഇന്നക്ക് തസ്തമീന ബിഹി ഫി ഹാദിൽ ലൈല ഇന്ന് രാത്രി തന്നെ നിങ്ങൾ ഭർത്താവുമായി സന്ധിക്കുമെന്ന് സുദ്ദീഖ് പറഞ്ഞല്ലോ അപ്പോ ഇസ്തഹിയല്ലാഹു മിൻഹു അൻ യജ്രി അലാ ലിസാനിൽ കദിബ് ലി അന്നഹു സുദ്ദീഖ് സിദ്ദീഖിന്റെ നാവിലൂടെ കളവ് വരുന്നതിൽ അള്ളാഹ് ലജ്ജ തോന്നിപ്പോയി കാരണം അദ്ദേഹം സത്യം മാത്രം പറയുന്ന ആളാണല്ലോ അദ്ദേഹത്തിന്റെ നാവിലൂടെ കളവ് വരാൻ പാടില്ലല്ലോ അതാണ് സംഭവിച്ചത് എന്താ ഇപ്പൊ തിരിച്ചു വന്നത് സിദ്ദീഖിന്റെ നാവിലൂടെ കളവ് വന്നാൽ അള്ളാഹ് വിഷമം എന്നാ റസൂൽ നാവിലൂടെ കളവ് വന്നാലോ അത് പ്രശ്നമല്ല ല്ലേ ഇങ്ങനെ റസൂൽ ഉള്ളാഹി സല്ലാസ്ലം കളവ് പറഞ്ഞു എന്ന് ധ്വനിപ്പിക്കുന്ന മൗലിത ഞങ്ങൾ ചോദ്യം ചെയ്തു ഇതിനേ അല്ലേ അപ്പൊ ഗത്യന്തരമില്ലാതെ പേരോട് സഖാഫ്യത നാദാപുരം പ്രസംഗത്തിൽ കുംഭസരിക്കുന്നു ഇല്ല ഞങ്ങൾക്കതുമായി ബന്ധമില്ല ഞങ്ങൾ അംഗീകരിക്കുന്നില്ല ഞങ്ങൾ അംഗീകരിച്ചതായി നിങ്ങൾക്ക് രേഖണ്ടോ അത് അത് മാത്രമല്ല വേറെയും കുറെ കള്ളങ്ങൾ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ആ സുദ്ദീഖ് മാലയെ മൗലിദിനെ കൈയൊടിക്കുകയാണ് പേരോട് ആ രംഗം നിങ്ങൾ കാണുക ശേഷം ഒന്നല്ല രണ്ടല്ല മൂന്നല്ല നാലല്ല അഞ്ചല്ല ആറോളം തെളിവുകൾ വെച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ അംഗീകരിച്ചത് ഇൻഷാല്ലാ ശേഷം കേൾപ്പിക്കും പേരോട് പറയണ്ടേ ഞങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങൾ അംഗീകരിക്കും മൗലിദ് എഴുതിയാൽ അംഗീകരിക്കും ഓതിയാൽ അംഗീകരിക്കും പക്ഷെ അത് ശരിയായ വിഷയങ്ങളായി പറയാവൂ എന്നാ മൗലവി സിദ്ധിക്ക് മൗലിദ് എന്ന പേരിൽ ഈ മൗലിദ് കിതാബ് എന്ന പേരിൽ ഇറക്കപ്പെടുന്ന ഈ നിങ്ങളെ മുജാഹിദിന്റെ അതാ സി എച്ച് മുഹമ്മദ് എന്റെ സൺസ് അതെ അതുപോലുള്ള ഓരോ സൺസുകൾ പുറത്തിറക്കുന്ന മൗലിദ് കിതാബ് ആ മൗലിദ് കിതാബിൽ നിങ്ങൾ കൊടുക്കുന്ന അതുപോലെ പലരും കൊടുക്കുന്ന എന്തെല്ലാം ഉണ്ടോ അതെല്ലാം ഞങ്ങൾ അംഗീകരിച്ചതാണെന്ന് പറയാൻ നിങ്ങൾക്ക് തെളിവ് കാണിക്കാൻ കഴിയുമോ ഞാൻ ആദ്യമായി തന്നെ പറയട്ടെ സിദ്ധീഖ് മൗലിദ് എന്ന പേരിൽ ഏതെങ്കിലും പണ്ഡിതന്മാര് മൗലിദ് രചിച്ചിട്ടുണ്ടാകാം പക്ഷേ ഈ കിതാബിൽ നിങ്ങൾ ഉദ്ധരിക്കുന്ന കിതാബിൽ നിങ്ങൾ ഉദ്ധരിക്കുന്ന ഈ ഈ മൗലിദിൽ ഞങ്ങൾ അംഗീകരിക്കാത്ത എത്രയോ വിഷയങ്ങളുണ്ടെന്ന് സുന്നത്ത് ജമാഅത്തിന്റെ പണ്ഡിതന്മാർക്ക് അറിയാവുന്നതല്ലേ അവർ പല സ്ഥലത്തും അത് പറഞ്ഞതുമല്ലേ ഞങ്ങൾ എവിടെയെങ്കിലും ഈ സിദ്ധീഖ് മൗലിദ് ഏതോ ഒരാളൊരു സിദ്ധീഖ് മൗലിദ് ഓതിയാ ഓതിയാലോ എഴുതിയാലോ തെറ്റാണെന്നല്ല മറിച്ച് ഇവിടെ നിങ്ങൾ പറയുന്ന ഈ സിദ്ധീഖ് മൗലിദ് നിങ്ങൾ ഓർക്കണം ഈ സിദ്ധീഖ് മൗലിദ് ഞങ്ങൾ അംഗീകരിക്കുന്നതാണെന്ന് ഞങ്ങളെ ഏതെങ്കിലും ഔദ്യോഗികമായ ഒരു തീരുമാനം ഏതെങ്കിലും സ്ഥലത്ത് നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് എടുത്തു ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാൻ കഴിയുമോ കിതാബുകളിൽ തന്നെ ധാരാളം തിരിമറി നടത്തുന്ന നിങ്ങൾ മുമ്പ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനിയും പറയാൻ പോകുന്നുണ്ട് ആ തിരിമറി നടത്തുന്ന നിങ്ങൾ മൗലിദ് കിതാബുകളിൽ എന്തെല്ലാം തിരിമറികൾ നടത്തി കാണും അതിനൊക്കെ ഞങ്ങൾ ഉത്തരവാദിയാണോ വേറെ എന്തൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ തെറ്റ് ഞാനൊരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞു റെയിലിന്റെ ചില ചില വൈരുദ്ധ്യങ്ങൾ സിദ്ധീഖ് മൗലിദ് എന്ന പേരിൽ നിങ്ങൾ വലിയ ജോറായിട്ട് എടുത്തു കാണിക്കുന്ന സാധനം ഉണ്ടല്ലോ ആ സാധനത്തിൽ ഉള്ള ഒരുപാട് വൈരുദ്ധ്യങ്ങൾ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങോട്ടങ്ങ് പറഞ്ഞുതരാം ശരിയല്ലാത്ത വിഷയം പറഞ്
ഇതിൽ ഉള്ള പല സംഗതികളും ഞങ്ങൾ അംഗീകരിക്കാത്ത പല സംഗതികളും ഉണ്ട് ഉദാഹരണത്തിന് ഞാൻ കേൾപ്പിക്കാം കേട്ടോളൂ തുടക്കം തന്നെ ഉറക്കോട്ട് വിശ്വസിച്ചാലോ സിദ്ധീകൃതാണ് അങ്ങനെ എന്തായാലും പറയൂല എന്ന് ഉറപ്പാ അഥവാ ഒരു പണ്ഡിതൻ എഴുതുന്നെങ്കിൽ ഒരു പക്ഷേ കാമിലുൽ ഈമാനി ഫിൽ അനാമി എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കാൻ സാധ്യത മനുഷ്യന്മാരുടെ കൂട്ടത്തിലും ചിലപ്പോ അങ്ങനെ ഒരാൾ എഴുതിയത് നിങ്ങൾ മാറ്റി വർഷതായിരിക്കാനും മതി ഇതുപോലെ ഇതുപോലെ ഇതിൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഒരുപാട് സംഗതികൾ ഒരു ഉദാഹരണം മുപ്പത്തിയെട്ടാമത്തെ വയസ്സിൽ ആ കൂട്ടിച്ചേർത്തതിനൊന്നും തന്നെ സുന്നത്ത് ജമാത്തിന്റെ പണ്ഡിതന്മാർ ഉത്തരവാദികളല്ല ഈ അച്ചടിച്ചു വരുന്ന ഈ മൗലി ഞങ്ങൾ അംഗീകരിച്ചു എന്ന് ഞങ്ങൾ ഒരു സ്ഥലത്തും പറഞ്ഞിട്ടുമില്ല ഇതിലാണ് പറയുന്നത് എന്ത് ഒരു സ്ത്രീ ഒരു സ്വപ്നം കണ്ടിട്ട് നബിസല്ലാ ഒരു സിലമ തങ്ങളെടുത്ത് വന്ന് പറഞ്ഞു നബിസല്ലാ ഒരു സിലമ തങ്ങളെടുത്ത് വന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ നബിരങ്ങള് നിന്റെ ഭർത്താവ് മടങ്ങി വരൂ നിന്റെ ഭർത്താവ് മടങ്ങി വരൂല നീ ഒരിക്കലും ഭർത്താവിന്റെ കൂടെ ജീവിക്കൂല എന്ന് പറഞ്ഞു പോലും എന്നിട്ടോ അതേ സ്ത്രീ തന്നെ നബിസല്ലാഹുലോട് പറഞ്ഞ വിവരമൊന്നും പറയാതെ സിദ്ദീഖ് അക്ബർ അലി അള്ളാഹുനോട് പറഞ്ഞപ്പോ സിദ്ദീഖ് അലി അള്ളാഹുന് പറഞ്ഞു പോലും മടങ്ങി വരൂ എന്നിട്ടോ ആ സ്ത്രീന്റെ ഭർത്താവ് മടങ്ങി വരികയും ചെയ്തു എന്നാ വരികയും ചെയ്തിട്ട് അതുകൊണ്ട് കഴിഞ്ഞില്ല അങ്ങനെ ഒരു സംഭവം നടന്നെങ്കിൽ അതിനെന്തെങ്കിലും വ്യാഖ്യാനങ്ങളൊക്കെ പറയാൻ പണ്ഡിതന്മാർ ചിലപ്പോൾ പറഞ്ഞെന്ന് വരാം എന്നാ അതിന്റെ ശേഷം പിന്നെ പറഞ്ഞറിയോ നബിസല്ലാഹു അലി സ്വലം എടുത്ത് വന്നിട്ട് ഈ സ്ത്രീ ഈ വിഷയം പറഞ്ഞു അപ്പൊ നബിസല്ലാഹു അലി സ്വലം തങ്ങൾക്ക് വലിയ വിഷമായി അങ്ങനെ നബിസല്ലാഹു അലി വസ്ലമ തങ്ങൾ ഏ അതിനെ സംബന്ധിച്ച് ജിബിരിൽ അലി ഇസ്ലാമിനോട് ചോദിച്ചു അപ്പൊ ജിബിരിൽ പറഞ്ഞു പോലും എന്ത് അത് സിദ്ദീഖുള്ള പറഞ്ഞ നാവുമ്മൽ കള്ളത്തരം വരുന്നത് അള്ള രചിച്ചു അപ്പൊ നബി എന്റെ നാവുമ്മൽ കളവ് പറഞ്ഞാൽ ഒരു കുഴപ്പമില്ല ഇങ്ങനെ ജനിപ്പിക്കുന്ന വാചകം ഇതും ഒരു നിലക്കും സഹിഹായി വരാൻ സാധ്യതയുള്ളതല്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത്തരത്തിൽ ആരെങ്കിലും കടത്തി കൂട്ടിയ കാര്യങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ വേൽ വെച്ച് കെട്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾ തോന്നിവാസം പറയേണ്ടതില്ല എന്ന് വ്യക്തമായി തന്നെ പറയുക അപ്പോ നമ്മൾ തോന്നിവാസം പറയണം നമ്മൾ തോന്നിവാസം പറയണം എന്ത് എന്ത് ഈ സിദ്ദീഖ് മൗലി മൗലിയതിലുള്ള കാര്യം നമ്മൾ എടുത്തു പറഞ്ഞാൽ മൂപ്പര ന്യായികൾ എന്തൊക്കെ അത് സി എച്ച് മുഹമ്മദ് ആൻഡ് സൺസ് അവര് പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നതാണ് എന്നാ സഹോദരന്മാരെ ഞാൻ ഈ വായിച്ച മൗലിദിന്റെ കിതാബില്ലേ ഇത് ഏതെടുത്ത കോപ്പി എന്നറിയോ പരപ്പനങ്ങാടിയിലെ ബയാനിയ ബുക്ക് സ്റ്റാൾ പിടിച്ചോ നിങ്ങൾക്ക് മറുപടി ഒന്ന് ബയാനിയ ബുക്ക് സ്റ്റാൾ സി എച്ച് അല്ല സി എച്ച് മുഹമ്മദ് ആൻഡ് സൺസ് അല്ല ഇതാ ബയാനിയ ബയാനിയ ബുക്ക് സ്റ്റാൾ പരപ്പരങ്ങാടി പറയൂ നിങ്ങൾ ഇത് മുജാഹിദിന്റെതാണോ കെ എൻ എമ്മിന്റെതാണോ മുജാഹിദ് ആശയക്കാരുടേതാണോ പറയണം കൈയൊടിയാൻ നിങ്ങൾക്ക് സാധ്യമല്ല ഇനി സി എച്ച് മുഹമ്മദ് ആൻഡ് സൺസ് കെ എൻ എമ്മിന്റെ പ്രശ്നമാണോ 